மக்களே வணக்கம் வெல்கம் இது கோல்ட் பிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நான் உங்கள் டி என் ஆர் எப்ப பாரு புட்பாலை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல கபடி பத்தி நிறைய பேசுறோம் ஏன்னா கபடி வந்து நம்மோட விளையாட்டு நம்ம மண்ணோட விளையாட்டு அதனால அதை பத்தியும் பேசி ஆகிறோம் ஏன்னா அடுத்த சீசன் தொடங்க போகுது பி கே எல் சீசன் டென் செப்டம்பர் மாசம் ஆக்ஷன் இருக்கு அதெல்லாம் பத்தி நம்ம பேச போறோம் புட்பால் கபடி அதாவது மக்களோட ஸ்போர்ட் எல்லாத்த பத்தியும் பேசுவோம் அதுதான் நம்மளுடைய கோல் கிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் உடைய நோக்கம் மக்களே சேலம்னு சொன்னீங்கன்னா மாம்பழம் மட்டும் ஃபேமஸ் கிடையாது மேட்டூர் டேம் மட்டும் ஃபேமஸ் கிடையாது உருக்காலை மட்டும் ஃபேமஸ் கிடையாது அங்கே கபடியும் பயங்கர ஃபேமஸ் சேலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கபடி வந்து அந்த மாவட்ட மக்களோட உயிர் நாடின்னு சொல்லலாம் அந்த சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு சூப்பர்பான பிளேயர் நம்மளோட பேச போறாரு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பேசியிருக்காரு பி கேல விளாடியிருக்காரு நம்ம எல்லாருக்கும் அறிமுகமானவர் தான் சங்ககிரியை சேர்ந்த எங்க தங்க பிரபஞ்சன் பிரபஞ்சன் வணக்கம் வெல்கம் வணக்கம் <laughs> 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 இப்ப நான் பிரபஞ்சன் போன் பேசும் போது பின்னாடி ஒரு குரல் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு குழந்தை குரல் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு பிரபஞ்சனுக்கு வந்து ஒரு சன் பிறந்திருக்காப்புல எத்தனை மாசம் ஆகுது அவருக்கு சொல்லுங்க எவ்வளவு ஜாலியா போகும் எப்படா வந்து பாப்போம் இருக்கும் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்து ஆமாம் சார் இப்போது அவன் அவங்க கூட போய் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறது ரொம்ப இது பண்ண வேண்டியது ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிஸும் பார்க்கணும் அது இல்லாத ஜாப்பும் போகணும் போயிட்டு வந்துட்டு அந்த பிட்வீன் கேப்பில் வந்து ஈவினிங் போகிற ஜிம்முக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை அந்த பிட்வீன் கேப்பில் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இருக்கும் அதான் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு போட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆஃபீஸில் இருக்கிற டென்ஷன் கிரவுண்டில் இருக்கிற ஹார்ட் ஒர்க்லாம் அவனை பார்த்தா மறைஞ்சிடும் இல்லை அவனோட கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சார் ஆமாம் ஆமாம் ஓகே வந்துடும் <laughs> 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 கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் இப்போ ப்ரோ கபடி போறதுக்கு முடியுமே அவங்க கூட எவ்வளவு எவ்வளவு ஸ்பென்ட் பண்ண முடியுமோ அவளுக்குள்ள நேரா ஸ்பென்ட் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகே ஓகே பிரபஞ்சன் நான் அந்த கேள்விக்கு தான் வரதா இருந்தேன் ப்ரோ கபடி லீக் சீசன் டென்னுக்கு வந்து ஆக்ஷன் செப்டம்பர் மாசம் நடக்க போகுது அதுக்கப்புறம் ஏஷியன் கேம்ஸ் நவம்பர்ல வந்து பி கே எல் தொடங்கும்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு தயாரா இருக்கீங்க ஃபிட்னஸ் ஃபார்ம் உங்களுடைய தயார் நிலை பத்தி சொல்லுங்களேன் இப்போ சீசன் நைன்ல வந்து சாரி சீசன் எயிட்ல எனக்கு சோல்டர் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து யாருமே வந்து ஒரு என்ன என் மேல பிட் பிட் பண்ணல ஏன்னா அந்த இன்ஜூர் பிளேயரு அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாரும் கான்சியன்ஸ் எல்லா ஃப்ரான்சைசியுமே வந்து யாருமே பிட் பண்ணுறது பயந்தாங்க என் மேல ஸோ ஹரியானா சீரஸ் வந்து என் மேல வந்து பிட் பண்ணி நான் வந்து திரும்ப கம்பேக் கொடுத்தேன் என்னால என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சுது அதனால வந்து இது அடுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் சீசனுக்கு அதை வந்து இம்பாக்ட் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்லி ஏன்னா இன்ஜூர் பிளேயர் சொல்லி யாரும் ஒர்க் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஃபார்ம் அவுட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் சொல்ல மாட்டாங்க அதனால வந்து இந்த பர்டிகுலர் எல்லாமே ஆல் இண்டியா டோர்னமெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு கர்நாடகான்னு எல்லா டோர்னமெண்ட் விளாண்டேன் என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுத்தேன் எல்லா மேட்சுமே ஒரு கிட்டத்தட்ட மூணு ஆல் இண்டியா டோர்னமெண்ட்ல வந்து என்னோட பெஸ்ட் பிளேயர் நான் இந்த டோர்னமெண்ட் ஆஃப் த மேட்ச் இது ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஃபார் ஃபார்மில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் காமிக்கணும்னே நான் வந்து எல்லா டோர்னமெண்ட்டும் பர்டிகுலராக நான் போய் ஆடணும் என்னோட <laughs> 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 நான் அந்த அளவுக்கு நான் திரும்ப வந்து என்னோட மேட்ல வந்து நான் பார்க்க முடிஞ்சது காரணமே அவரோட தான் என்னோட ஸ்பீடா இருக்கட்டும் என்னோட பவரா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அவர் இல்லைன்னா அது வந்து கண்டிப்பா நடந்திருக்கு நடந்திருக்காது தேங்க்யூ தினேஷ் 
எங்கள் தமிழ்நாட்டு வீரர் பிரபஞ்சனை நல்லா பார்த்து ஒரு கம்பேக்குக்கு வழிவகுத்திருக்கீங்க பிரபஞ்சன் நீங்கள் வந்து அந்த இன்ஜுரியை பற்றி சொன்னீங்க அந்த பிகேயில் ஒரு சீசன் இன்ஜுரியானால் வந்து அவருடைய அந்த அந்த பிளேயரோட கெரியரே வந்து ஒரு கேள்விக்குறி ஆகிடுமா அதை அதை நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் நீங்கிலுமே <laughs> இப்போ வந்து கம்பேக் கொடுத்து அவர் இந்தியா ஐ மீன் இந்தியா மெயின் செவன்ல வச்சு ஆடுற அளவுக்கு இருக்காங்க ஆனா வந்து எனக்கு என்ன வருத்தம்னா எனக்கும் இன்ஜுரி ஆச்சு ஷோல்டர் இன்ஜுரி ஆச்சு ஆஹ் திரும்ப வந்து அடுத்த சீசன்ல ஏன் எம்எல் பிட் பண்றதுக்கு ஏன் வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது ஆனா வந்து அதை வந்து மன்பித் கோச் வந்து கண்டிப்பா நான் அவனை பாத்துக்கிறேன் நீ உமா நம்பிக்கிறது சொல்லி நம்பிக்கை வச்சு எடுத்தாங்க என்னையா அதுதான் என்ன வந்து அந்த ஒரு இன்ஜுரி பிளேயரு அப்படிங்கறத வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் வந்து இன்ஜுரி ஆகும் ஆகாது அதை வந்து கம்பே ரெடி பண்ணி ரீஆப் பண்ணி ஆனா அது வந்து அதுல இருந்து வர்றது தான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுங்க போது இது வந்து ஒரு என்ன இப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன மன ஒருத்தர் இருந்தது அவங்களுக்கு அவங்க வந்து டைரக்ட் இந்தியா ஆ ஏ சார் அவங்க வந்து டைரக்ட் இந்தியா ஆட முடியுது நம்ம வந்து ஏன் வந்து நல்லா ஃபார்ம்ல இருக்கும் நல்லா ஆடவும் செய்யறோம் நம்ம மேல ஏன் பிட் பண்ண மாட்டாங்க நல்லாவே இருக்கும் நம்ம அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருந்தது பிரபஞ்ச நீங்க வந்து சீசன் நைனுக்கு முன்னாடி பக்காவா இருக்கீங்கிறது எல்லா பிரான்சைஸுக்கும் தெரியும் இல்லையா அதாவது வந்து ஒரு அவங்க கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க அவருக்கு அந்த இன்ஜுரி எல்லாம் வந்து சரியாயிடுச்சு ரீஹாபிலிட்டேஷன் முடிஞ்சு ஆஹ் இப்ப வந்து அவருடைய பிட்னஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்குன்னு தெரியும் இருந்தாலும் வந்து இது ஒரு காரணமா வச்சு பிட் பண்ணாம இருக்காங்க இது ஒரு இன்ஜுரி நடந்தது அவரு அப்படின்னு ஆமா ஆமா இன்ஜுரி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இது இருந்தது ஓகே நீங்க இன்ஜுரி போதே மன வருத்தத்துல இருந்திருப்பீங்க வந்து நம்ம இந்த சீசன் விளையாட முடியலையே அப்படிங்கறதுல இது இன்னும் அதிகமான ஒரு சங்கடத்தை கொடுக்கும் இல்லையா நம்ம தான் கஷ்டப்படுறோம் திரும்பி நம்ம விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது இல்ல சார் அதுதான் இப்போ அவங்க மத்தவங்க எல்லாம் அந்த பிட் பண்ணாத போது வந்து ஓ நம்ம வந்து அவ்வளவுதான் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு சைக்காட்டியா வந்து அந்த நம்மளே அதை கிரியேட் பண்றாங்க ஆனா ஆனா வந்து நான் திரும்ப அந்த கண்டினியூஸா அந்த மேட்சஸ் ஆட ஆட ஆடும் போது வந்து நமக்கு என்ன இதாச்சு நமக்கு என்ன ஆச்சு நம்ம பழைய ஃபார்ம்லேயே தானே இருக்கும் நமக்கு ஏன் எப்படி பேசுறாங்க ஒரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் தோணுது வந்து நீ என்ன என்ன வேணா பேசிட்டு போட்டோம் நம்ம நம்மளோட கேம் ஆடுவோம் நம்ம நம்மளோட கரியரை வந்து இப்படியே கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது சோ பிரபஞ்ச இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கபடியில வந்து நீங்க டுப்கி போடுறது போனஸ் எடுக்கிறது சூப்பர் ஹிட் பண்றது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் வந்து ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் இல்ல வீக்கா இருந்தோம்னா நம்ம வந்து தோண்டு போயிடுவோம் இந்த மாதிரி செட் பேக் எல்லாம் நம்ம மீறி வரணும்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்ல மென்டலி கண்டிப்பா சார் இப்போ ஒரு பைனல் மேட்ச்ல விளையாடுறோம்னா நமக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் இருக்குமோ அதே அளவுக்கு ஆஃப்னர் டீமுக்கு சப்போர்ட் இருக்கும் அந்த ஒரே ஸ்டேடியம்ல எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ அவங்க போது அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் போது நம்ம வந்து அதை கேட்டு நம்ம வந்து அந்த அந்த டைம்ல நம்ம ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா லாஸ் நம்ம டீமுக்கு தான் நம்ம கரியர் இருக்கும் ஸோ வந்து அதை வந்து ஸ்டேபிளா வச்சு போக்கஸா விளையாடணும் அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயருக்கு உள்ள ஒரு கெப்பாசிட்டி அப்புறம் அந்த அந்த வேறுபாடு உங்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கும் பவன் சராவத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸ் ஏசியல் இன்ஜுரி வந்து முடிஞ்ச உடனே அவர் வந்து ஏசிய கப் இந்தியாவுக்கு விளையாடுறாரு ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிரான்ச்சைசி லீக் கூட விளையாட முடியல வந்து அதை விட நீங்க வந்து ஏசியில கம்பேர் பண்ணும் போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு லெஸ் சீரியஸ் இன்ஜுரி தான் ஷோல்டர் இன்ஜுரிங்கிறது இப்போ நீ சொல்ல போனீங்கன்னா நீங்க லாஸ்ட் இதை நான் நல்லா வாட்ச் பண்ணேன் நீங்க லாஸ்ட் இன்டர் இன்டர்வியூ வந்து அஜித் பாத்தீங்க ஆஹ் நான் இப்ப செப்பரேட்டா பேசியிருக்கேன் ஏன் அவனோட ஜாப் நான் நல்லா பாத்துருக்கேன் அந்த இன்டர்வியூ இப்ப லாஸ்ட் இது பார்த்தேன் பாத்துட்டு அவன் நான் பிரைவேட்டாவே பேசியிருக்கேன் ஏன் இன்டர் ஏன் என்னோட ஏன் அதனால ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னு இந்த மாதிரி இன்ஜுரிங்கிற ஒரு ஒரு பிளாக் மார்க் இருக்கு அப்படின்னு ஆனா சீசன் நல்லாதான் விளையாண்டா அது பண்ணா அப்படிங்கும் போது இப்ப நம்ம பிளேயருக்கு தான் இப்படி பர்டிகுலரா இன்ஜுரி அப்படின்னா தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா ஓகே அவ்வளவுதான் ஓகே முடிஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கும் ஆஹ் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எல்லாம் தெரியும் நமக்கும் வந்து ரீகப் பண்ண முடியும் நம்மளாலையும் வந்து பண்ண முடியும் நம்மளும் கெப்பபிலிட்டி ஆஹ் பிளேயர்ஸ் தான் நம்மளும் ஸ்டாண்டர்ட் பி
இன்ஜுரி சமயத்துல தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும் நீங்க ரெக்கவர் ஆகி வந்த உடனே தட்டி கொடுத்து ஒரு டீம்ல எடுத்தாங்கன்னா நீங்க வெறியோட ஆடுவீங்க இந்த டீமுக்கு நான் லாயல் சப்போர்ட் சப்போர்ட் வந்து ஆக்சுவலி இவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் இருந்தது சார் இப்ப நான் என்ன ஃபாலோ பண்றீங்க எல்லாமே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணேன் நான் சீக்கிரம் கம்பே கொடுங்க அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப இது பண்ண சப்போர்ட் பண்ணாங்க பர்டிகுலர் அவங்க இதை தான் சொல்ல நான் வந்து ப்ரோவா இருக்கட்டும் டீம்ஸா இருக்கட்டும் மற்ற டீம்ஸ் பெரிய பெரிய நேஷனல் டீம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த இதுல ஆமா பிரமஜன் வந்து உங்களுக்கு ரசிகர்கள் சப்போர்ட் இருக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்கு மனைவியும் வந்து ஒரு மருத்துவருங்கிறதுனால அவங்களும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் வந்து அப்புறம் சைக்கலாஜிக்கலா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆதரவா இருப்பாங்க இல்லையா அது உங்களுக்கு ஒரு பிளஸ் சொல்லலாமா ஆமா சார் கண்டிப்பா இப்போ நான் நான் வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்துல வந்து ஒரு இன்ஜுரி ரெக்கவரி ஆகிறது கம்பல்சரி ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இருக்கு அந்த டைமுக்குள்ள தான் வந்து இன்ஜுரி ரெக்கவர் ஆகும் நான் அதுக்கு முன்னாடியே இல்லை நான் போகணும் பண்ணணும் என்னால நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் இடையில இடையில இல்லாது எல்லா பிளேயருக்குமே இருக்கும் பட் கம்ப்ளீட் கியூர் ஆகாம போய் அந்த மேட்சஸ் விளையாடணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் திருமண கம்பே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற போகணும் ஆனால் அவங்க தான் உட்கார வச்சு இல்லைப்பா இது வந்து இந்த மாதிரி ஹீல் ஆகணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லி ஸ்டேபிள் பண்ணி மென்டல் ஸ்ட்ரெத் பண்ணி அப்புறமேட்டு தான் நம்ம வந்து ரீகப் பண்ணி படிப்படியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் போகணும் இது ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி புரிய வச்சு எல்லாமே பண்றதெல்லாம் அவங்க தான் அதாவது பிரபஞ்சனுடைய கடின உழைப்பு அப்புறம் தினேஷ் மாதிரி ட்ரைனர்ஸோட சப்போர்ட்டு மனைவியோட ஆதரவு அப்புறம் ரசிகர்களுடைய விஷஸ் இல்லையா நீங்க சோசியல் மீடியா இருக்கீங்க நிறைய பேர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா வந்து பிரபஞ்சன் நான் நல்லா விளையாடணும் திரும்பி வரணும் அப்படின்னு வந்து வாழ்த்திக்கிட்டே இருப்பாங்கல்ல கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் அவங்க இல்லைன்னா இல்ல அப்புறம் பிரபஞ்சன் வந்து நீங்க வந்து இந்த நான் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கேன் நல்ல ஃபிட்னஸ்ல இருக்கேங்கிறது ப்ரூவ் பண்ண கொடுத்துக்காக நான் ஆல் இண்டியா டோர்னமெண்ட் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னீங்க உங்களுடைய எம்ப்ளாயர்ஸ்க்காக விளையாடுறீங்களா கஸ்டம்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாடிட்டு இருக்கீங்களா அந்த ஆல் இண்டியா டோர்னமெண்ட் வேற ஏதாவது அணிக்க கிடையாது இல்ல இல்ல சார் இப்ப நான் கஸ்டம்ஸ் டீம்ல தான் விளையாண்டு இருக்கேன் பெங்களூர் டீமுக்கு ஏன்னா நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் ஆனது பெங்களூர் கஸ்டம்ஸ்ல ஸோ நான் அவங்களுக்காக தான் விளையாண்ட ஆகணும் அதனால வந்து எங்க போனாலும் எங்க டீம் கூட்டி போவேன் அப்படி டீம் எங்கள் டீம் வந்து பிஸ் வெரி இது ஏதோ ஒரு பிளேயர் ரெண்டு பிளேயர் வந்து பிஸியாக இருந்தாங்களா ஏதோ இன்ஜுரியாக இருந்தாங்களா அதை விட்டுட்டு நான் வந்து ராஜீவர்ண டீம் ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்கு ஒரு ஒரு கிளப் டீம் ஒன்று இருக்கு அந்த டீமில் நான் அஜித் செல்வமணி அந்த மாதிரி ஒரு எங் பிளேஸ் எல்லாம் பண்ணி நாங்கள் ஒரு டீம் ஆடிட்டு இருக்கோம் கஸ்டம்ஸ் டீம் நல்ல டீமா நீங்க ஆல் இண்டியா டோர்னமெண்ட்ல போட நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ற அளவுக்கு ஒரு ஒரு யங் டீமா உங்களுக்கு கஸ்டம்ஸ்ல எஸ் சார் நல்ல டீம் நல்ல டீம் தான் एक्चुअली நல்ல டீம் தான் பிளேயர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்க ஸ்டார்டிங்ல எங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு அப்பாயின்மென்ட் தான் போட்டுருந்தாங்க சேம் அதே அப்பாயின்மென்ட்ல இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் எந்த ஒரு அப்பாயின்மென்ட்டும் நான் இன்னும் वैकेंसी ஓபன் பண்ணல சோ அதனால வந்து ஒரு வெளிய போனா கண்டிப்பா எப்படி ரெண்டு மூணு பிளேயர்ஸ் பெஸ்ட் போட்டு ஆற மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் வந்து லோக்கல்ல லாஸ்ட் இயர் தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்த தமிழ்நாட்டுல ஒரு சின்ன டீம் பசங்க எல்லாமே வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு தான் இருக்கும் இருபத்தி இருபதுக்குள்ள தான் இருக்கு எல்லாம் எல்லாம் இருக்குமே நான் கோயம்புத்தூர் டீம் பசங்க பிஜே பிரதர்ஸ் வந்து ஒரே கிளப்பா சூப்பர் ஆடிட்டு இருக்கேன் கோடினேஷனா அந்த டீம் அப்படியே கூட்டிட்டு வந்து எங்க ஊர் பக்கத்துல ஒரு மேட்ச் ஒண்ணு ஆடு இருந்தது அந்த மேட்ச்ல ஆடலாம் அப்படின்ட்டு இது பண்ணுது எல்லாம் எங்க எங்க பிளேஸ் எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் இருந்தது நான் வந்து சரி எங்க ஊர் பக்கத்துல இருக்கனால சரி விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்து என்ன லாஸ்ட்ல வந்து பேங்காபாரோட கூட லூஸ் பண்ணிட்டோம் நாங்க ஓ ஓகே அந்த அந்த அணி எல்லா காலேஜ்ல படிக்கறாங்களா கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல எஸ் எஸ் பிஜே பிரசன்னா அது ஒரு கிளப் டீம் எல்லா தனித்தனியா காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் ஓகே நான் இப்போ கோயம்புத்தூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்குன்னு நான் இப்ப இந்த சிஎம் ஸ்டாஃபில பார்த்தேன் கபடி டீமா இருக்கட்டும் வாலிபால் டீமா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அங்க நல்ல நல்ல காலேஜ் கற்பகம் யூனிவர்சிட்டில நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா கொடுக்குறாங்க சீட் கொடுக்குறாங்க எஸ் சார் ஆமா சார் இப்போ கற்பகம் யூனிவர்சிட்டியுமே அது வந்து இப்ப தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா டாப் டீம்ல கருப்பு கருப்பு யூனிவர்சிட்டி கண்டிப்பா நேம் இருந்தே இருக்கும் நானும் அவங்க கூட விளையாண்டுருக்கேன் ரெண்டு மூணு மேட்சஸ் விளையாண்டு இருக்கேன் நல்லா விளையாடுறாங்க பசங்க எல்லாமே அந்த மாதிரி இப்போ அந்த பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸோட இவங
பெங்களூர் அணிக்காக வளர்றத பத்தி சொன்னீங்க நம்ம பிரபஞ்சன் சங்ககிரி சேலத்தை சேர்ந்த பிரபஞ்சன் ஏன் பெங்களூருக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது ஏன்னா நீங்க பெங்களூர் கஸ்டம்ஸ் வேலை பாக்குறீங்க சென்னையிலேயே கஸ்டம்ஸ் இருக்கு இன்கம் டேங்க்ஸ் இருக்கு ஜிஎஸ்டி இருக்கு இங்க வந்து அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி எல்லாம் இங்க வேலை பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய டோர்னமெண்ட் தமிழ்நாட்டுல விளையாட முடியும் இல்லையா ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல தான் நிறைய டோர்னமெண்ட் சொல்றாங்க எஸ் எஸ் நான் எனக்கு வந்து நான் விளையாடும் போது நானும் ரெண்டு மூணு இதுல அப்ப ட்ரையல் சத்தம் பண்ணேன் ஆஹ் எனக்கு கிடைக்கல எனக்கு சேம் நான் அஜித்தோட வீடியோ பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப எனக்குமே ஆஹ் ரொம்ப மன வருத்தமா இருந்தது ஏன்னா நானுமே வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்தேன் ஆஹ் சேம் வந்து ரெண்டு மூணு இதுல கிடைக்காம போயிட்டு தான் ஆஹ் பெங்களூர் கஸ்டம்ஸ்ல எனக்கு கூப்பிட்டு நாராயண் சாமி சார்ட்டு அப்புறம் மற்ற பிளேஸ் எல்லாமே ஓல்ட் பிளேஸ்ல கூப்பிட்டு என்னை வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போறோம் தம்பி நீங்க தமிழ்நாடு கிடைச்சா போயிட மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இல்ல சார் நீ கண்டிப்பா நான் இங்கே இருக்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு கொடுத்தா சொன்ன மாதிரி மெரிட்ல போட்டு கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு பயணத்துக்கு கர்நாடகா கவர்மெண்ட்ல கூப்பிட்டு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ரேர் ஏன்னா அவங்க அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கறது தான் இருக்கு ஏன்னா வந்து நான் போய் விளையாண்டதுனால இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாங்க எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி நான் வந்து கர்நாடகா அதை விட்டு திரும்ப நான் இங்கே வரல நான் அதே கவர்மெண்ட்லயே என்ன இருந்தே விளையாண்டுட்டு இருக்கப்போ அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபா இருந்தா கூட கர்நாடகா சேர்ந்தவங்களுக்கு தான் அங்க வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அவங்க வந்து தமிழ்நாடு சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்து உங்க திறமையை பார்த்து மெரிட்ல கொடுத்துருக்காங்க ஆமா சார் கண்டிப்பா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நான் பண்ணல எனக்கு ஏன்னா பண்ணல நான் நல்லா விளையாண்டுட்டு தான் இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு ஆசை இருக்குல்ல சார் நானும் போய் நான் இப்ப சின்ன சின்ன பசங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் அந்த டைம்ல விளையாடும் போது எனக்கு கிடைக்கல எனக்கு நானும் அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்தேன் எனக்கு கிடைக்கல எனக்கு தமிழ்நாட்டுல சொந்த ஊர்ல இருக்கணும் பண்ணணும் ஆஹ் நம்மளோட போன் வரணும் எனக்கும் அப்பா அம்மாவோட ஃபேமிலியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற எனக்கும் அந்த ஒரு வருத்தம் இருக்கும் நான் போயிட்டு ஆஹ் அங்க வெளி ஸ்டேட்ல போய் இருந்துட்டு நான் அங்க இருந்துட்டு அவங்களோட அங்க ஒர்க் பண்றது வந்து ஒரு இதுதான் இதாக தான் இருந்துச்சு அப்பா அம்மா கூட வருத்தமா அது பையன் நம்ம பக்கத்துல இல்ல இங்க திருச்சியிலயோ சென்னையிலயோ இருந்தா உடனே வந்துடலாம் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் வந்து பக்கத்துலயே இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆதரவா இருக்கும் அப்படின்னா ஃபீல் பண்ணாரு அப்பா எல்லாம் நீங்க இங்க இல்ல அப்படி அப்படி இல்லைங்க சார் இப்போ அந்த அவங்க அங்க வேலை வாங்கிட்டோம்னு வருத்தம் இல்லைங்க சார் செய்யணும் நம்ம பையனுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏன் வருத்தம் போட போறாங்க இங்க இருந்தா நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நான் பெங்களூர் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறது வந்து அது வருத்தம் இல்லை நான் என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னா அவங்க தமிழ்நாட்டுக்காக விளையாண்டு இருந்தாங்க இவ்வளவு நல்லா நான் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டீமா விளையாண்டு இருந்தோம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்காது தான் அங்கே ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க எப்படி வருத்தம் போடுவாங்க நம்ம கவர்மெண்ட் மேல தான் இது பண்ணுவாங்க நம்ம கவர்மெண்ட்ல ஏன் பண்ணி கொடுக்கல நல்லா விளையாடுற பையன் ஏன் இது இல்லை அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் மற்றபடி அவங்க மேலேயே வருத்தம் போட போறோம் இங்க இருந்தா நம்ம பெங்களூர் டு சேலம் ஃப்ரீ ஹவர்ஸ் தான் சென்னை போனா நம்ம நைன் ஹவர்ஸ் வரணும் ஓகே 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 பட் உங்களுக்குள்ள நான் மற்ற பிளேஸ் கூட நான் ரொம்ப இன்னோரம் ரொம்ப க்ளோஸா இருந்திருப்பேன் ஃபேமிலியோட இருந்திருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா நான் டிரான்ஸ்பர் ஆகிட்டு எல்லாரும் அவங்க மூன்று டிரான்ஸ்பர் ஆகிட்டு வந்து வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இப்ப வந்து நீங்க தமிழ்நாடு பிளேஸோட க்ளோஸா இருக்கிறது கடினம் ப்ராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜாப் அங்க நீங்க வளர்றது வந்து கஸ்டம்ஸ் பெங்களூரு டீமுக்காக அதனால நீங்க வந்து எங்கேயாவது டோர்னமெண்ட்ல பாக்கலாம் அது ஊருக்கு ஏதாவது வந்திருக்கும் போது பாக்கலாமே தவிர ரெகுலரா உங்களை ப்ராக்டிஸ்ல பாக்குறதோ அடிக்கடி சந்திக்கிறதோ வாய்ப்பு கிடையாது இல்ல தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இளம் வீரர்களோட இல்ல கண்டிப்பா சார் இப்போ நான் மேட்ச் வந்து ஏதாவது ஒரு மேட்ச்னா மட்டும்தான் வந்து அவங்க மீட் பண்ண முடியும் எல்லாம் போன்ல ஏதாவது எப்பயாவது போன் பண்ணி அவங்க ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க கால் பண்ணி பேசுவேன் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இப்போ நீங்க சிஎம் டைப் நடந்தது இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய மேட்சஸ் நடக்கும் நான் எல்லா மேட்சுக்குமே வர வர முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கு லீவ் லீவ் அப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த லீவ் அப்ரூவ் பண்ணா மட்டும்தான் எங்களால வந்து மேட்ச் ஆச்சு அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கும் போது நான் எல்லா மேட்சுமே வர முடியாது இல்ல
எங்க ஊர் லாஸ்ட் இதை கூட வந்திருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா அந்த அவங்களை கவனிச்சுக்கிறது எல்லாமே நல்லா பண்ணி தருவாங்க மேட்சஸுமே அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் ஓ பேர் தான் வந்து கர்நாடகா டீம் அவங்க இருக்கிறது ஃபுல்லா இங்கதான் டோர்னமெண்ட் விளையாடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆமா ஆமா கண்டிப்பா தொடர்ந்து மேட்ச் விளையாண்டுட்டே இருப்பாங்க இங்கே அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அந்த வருத்தம் இருக்குமா அப்புறம் கொஞ்சம் நான் வந்து இந்த மண்ணை சேர்ந்தவேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய மேட்சஸ் விளையாடி இருந்திருப்பேன் இங்க இருந்திருந்தா வெளி மாநிலத்துல இருந்து இங்க வந்து விளையாடுறாங்க அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு அப்பப்ப தலை தூக்கிக்கிட்டே இருக்குமா யூடியூப்ல பாக்கும்போது ஆமா சார் இப்போ நான் தான் சொன்னேன் சார் இப்போ எனக்கு அந்த வேலை கிடைக்காம போச்சு அப்படிங்கும்போது நான் ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல நான் வந்து மேட்ச் ஆடலாம் அப்படிங்கிற போது தான் எனக்கு டீம் இல்லாத போதுல நான் ராஜகுரன் ஒரு டீமுக்கு மேட்ச் கூப்பிட்டாருனா அந்த மேட்ச்ல கூப்பிட்டு வந்து ஆடுவேன் ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் மேட்ச் ஆடணும் நம்ம இன்னும் நம்ம வந்து ஸ்கில் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது மேட்சஸ் ஆடினா தான் நமக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அங்க போனா ஆஃபீஸ் டைமிங் அந்த டைம் அப்படியே முடிஞ்சிடும் பிராக்டிஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டைம்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஜூனியர் பிளேஸ் கூட இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸ் கூட பெஸ்ட் டீம் கூட விளையாடுற வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காது அதனாலதான் வந்து நான் வாண்டடா நானே சட்டரை சென்றான கிளம்பி நானே வந்துருவேன் இல்லைன்னா டீம் எங்களுக்கு லீவ் சென்ஷன் ஆச்சு எங்களுக்கு லெட்டர் பேட் வந்தோம்னா நாங்க மேட்சஸ்க்கு வந்துருவோம் பிரபஞ்சன் வந்து நீங்க ஒரு டாப் டேலண்ட் நீங்க இங்க ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி கிடைக்காம தான் வந்து பெங்களூரு கஸ்டம்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அஜித்துக்கு வேலையே கிடைக்கல அவர் வேலை கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையை இழந்துட்டாரு ஏன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாபு போலீஸ் தவிர வேறு எதுலேயும் கிடையாது மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எடுக்கிறது இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் முக்கியமான பிளேயர்ஸ் பிரபஞ்சன் அஜித் மாதிரி பிளேஸுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது என்ன பிரச்சனை நீங்கள் அதை யோசிச்சு பார்த்துருப்பீங்கல்ல என்ன தான் நடக்குது இல்லை இப்போ சார் எனக்கு வந்து நான் சென்னையில் ஒரு ட்ரையல்ஸ் அட்டம் பண்ணேன் எனக்கு அது வந்து நல்ல நல்லா விளையாண்டேன் எனக்கு தெரில எனக்கு வந்து விளையாடணும் போகணும் அதில் இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது அது என்ன நடக்குது எனக்கு என் அப்பா தான் கூட இருப்பார் அது என்ன நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு எனக்கு கூட்டிட்டு போனால் விளையாடுவேன் கிடைக்கலன்னா வந்துடுவேன் என்ன மின்னாடி சீட் அதுதான் போவே விளையாடுவேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல்ஸ் கிடைக்கல ரெண்டாவது ட்ரையல்ஸும் சேம் அதே டிபார்ட்மெண்ட்டும் அதே வச்சுருந்தாங்க திரும்ப அதே விளையாண்டேன் அதுலேயும் எனக்கு கிடைக்கல திரும்ப அது எல்லாம் முடியாமல் போய் தான் வந்து கர்நாடக கவர்மெண்ட்டில் அவங்க கூப்பிட்டு நான் அது நல்லா விளையாண்டேன் ஏன்னா அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆடும்போது அவர் கூப்பிட்டு சொன்னார் எங்கள் அப்பா வந்து இந்த டைமில் வந்து சரி இதுலேயே எதாவது பண்ணிடுவாங்களா சொல்லிட்டு எல்லாமே நோட் பண்ணார் இந்த மாதிரி இவ்வளோ ரேட் போனால் இவ்வளோ ரேட் அவுட்டு இத்தனை ரேட் பண்ணால் என்னென்ன பண்ணார் சொல்லி எல்லாமே நோட் பண்ணார் ஆனால் வந்து விளையாண்டு போ உண்டான ஒரு மதிப்பு மரியாதை கிடைக்கணும் சார் அது கண்டிப்பாக அதே மாதிரி அது வந்து அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு கொடுத்தாங்க எனக்கு அதே மாதிரி போட்டுக்கலாமா <laughs> திரும்ப ஏதாவது அப்பாயின்மெண்ட் ஆச்சுன்னா அவனுக்கு வந்து நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க சார் அவன் பெஸ்ட் ஆடிட்டு இருக்கான் தமிழ்நாட்டில் வந்து ரெண்டு டீம் இருக்கு இன்கம் டேக்ஸ்லயே கஸ்டம்ஸ்லேயே கண்டிப்பாக போட்டுருவோம் சார் அப்படி நம்ம டீமுக்கு வர முடியாத வாய்ப்பு இல்லை இப்போ போட்டிருக்காங்க சார் கண்டிப்பாக போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஓகே தம்பி நம்ம வேற பையனை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டார் நான் வேற ஏதாவது இப்போதைக்கு நான் வந்து கெஸ்ட் பிளேயர் தான் போட்டு ஆடிட்டு இருக்கோம் அந்த இது அப்புறம் திடீர்னு லேமிஸ்ட் வந்து அஜித் பேர் இல்லை எனக்குலாம் ரொம்ப ஷாக்கு அவர் கேட்குற ஏ தம்பி அவன் பேர் இல்லை அவன் போட்டுருவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படின்னு தெரியலைங்க சார் அது என்ன நினச்சி தெரில இப்படி இல்லை என்ன நினச்சி தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக உங்கள் இன்ட்ரி பார்த்து நான் ரொம்ப பேசுனா அவர் எனக்கு அனுப்ப அந்த லிங்க் எனக்கு அனுப்புனார் பார்த்தியா அந்த வீடியோ அப்படின்னு அவன் பார்த்தா சார் அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சரி அவனை கூப்பிடு நம்ம டீமுக்கு போட்டாடலாம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆச்சுன்னா வேகன்சி போட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அவனுக்கு போடாமல் வேற யாரும் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஓப்பனே சொல்கிறார் எனக்கிட்ட என்ன சொல்ல அஜித் என்ன சொல்றாரு வரேன்றா இல்ல நான் அஜித் தான் இப்போதைக்கு நான் வந்து அது அவன் ஓப்பனா சொன்னா சார் ரீட்டர்ன் ஆக போறது இருக்குன்னு சரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ல அவன் மேட்ச் கூப்பிட்டு வந்து ஒரு இன்ஜூரி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரோ ஆடிட்டு ஒருத்தவங்க பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா ஒரு பெரிய பிளேயருக்கு வந்து ஒரு அந்த ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் சார் அதனால பிரபஞ்சன் ந
நம்ம லைஃப்ல பார்க்கணும் எல்லாருமே அவங்க 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 லைஃப் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் இப்போ நான் வந்து நான் போயிட்டு அங்கே கவர்மெண்ட்ல ஆடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு கன்னடா சாங்கோ தமிழ் சாங்கோ வச்சா கூட ஒரு ஏன் ப்ரோ கன்னடா சாங் வைக்கிறீங்க ஏன் ப்ரோ தமிழ் சாங் வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் அப்படி கிடையாது நம்மளோட பர்சனல் நம்மளோட லைஃப் யாரும் நமக்கு வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் வர மாட்டாங்க அது மாதிரி நம்ம விளையாடுற வரைக்கும் விளையாண்டு கொடுத்தோம் கரெக்டா சொன்னீங்க பிரபஞ்சன் அதுதான் ரொம்ப சரியான அட்வைஸ் நானும் அதான் சொல்லுவேன் இது வந்து பாம்பேல கிடைக்குதோ கல்கட்டால கிடைக்குதோ பெங்களூர்ல கிடைக்குதோ எங்க கிடைச்சாலும் போயிடணும் அங்க போய் அட்ஜஸ்ட் ஆயிக்கலாம் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் போக போக சரியா இருக்கும் இப்ப நீங்களா போய் செட்டில் ஆகலையா நீங்க போய் பெங்களூர் வந்து இப்ப உங்களுடைய ஒரு ஒரு சொந்த ஊர் மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்போ இல்ல மோஸ்ட்லி இப்ப நான் எல்லாருமே அங்க வந்து இப்ப நான் போய் தமிழ் பேசினா கூட அவங்க என்ன கன்னடா பேச மாட்டாங்க தமிழ் தான் பேசுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாருமே நான் போய் பேசினா நான் கன்னடாவில் பேசினா கூட இல்லைன்னா அவங்க தமிழ் பேசுவாங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்க அது வந்து ரொம்ப இதாயிடுச்சு சார் எனக்கு அந்த இது கன்னடா இது வரைக்கும் நான் மூணு சீசன் மூணு ஆமாம் ஆமாம் கன்னடா பேசுவ ஓரளவுக்கு பேசுவேன் மூணு டைம் வந்து கன்னடா டீம் பாலாட்டுக்கும் ஒரு சீ டைம் வந்து நான் ஜீவன் நான் ஷபீரு பாபு அவங்க எல்லாமே ஜவஹர் விவேக் ராஜகுர் அண்ணா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் வந்து பிரான்ஸ் மாடல் ஒரு பாயில் மகாராஷ்டிரா கூட லூஸ் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் அதெல்லாமே பெரிய மேட்ச் இதெல்லாம் நல்ல மேட்ச் இதெல்லாம் என்னாலும் <laughs> 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 தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ கேம் இருந்தாலும் ஆக்சு அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலும் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கல அப்பாயின்மெண்ட் போடும்போது இவனுக்கு வந்து நாம்ஸ் இல்லை மீ மெடல் சர்டிஃபிகேட் இல்லை அப்படின்னு அவனை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போது ஜூனியர் ஜூனியரில் வந்து மெடல் வாங்கினக்குள்ளும் அவன் ஒரு நல்ல பிளேயர் விட்டுட்டு மெடலுக்கு உண்டான அந்த ஒரு ப்ரையாரிட்டி போகுது அது வந்து தப்புன்னு நினைக்க சார் ஒருத்தர் கேம் வச்சு தான் வந்து அவனுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அவன் சர்டிஃபிகேட் வச்சு வச்சு போக முடியும் ஏன்னா அவுட் பிளேயரில் சப்ஜூட்ல உட்கார்ற ஒரு மெடல் சர்டிஃபிகேட் பிளேயர் இருக்கும் மெயின் சவுண்ட்ல ஆற ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸோட ஒரு பெஸ்ட் பிளேயரையும் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண கூடாது இல்ல இல்ல நியாயமான பாயிண்ட் மெயின் சவுண்ட்ல எஸ் சார் சில சில கேம்ல வந்து தமிழ்நாடு வந்து மெடலே அடிக்காது அதனால நம்ம டாலண்டட் பிளேயர்ஸ் இல்லன்னு அர்த்தமா கிடையாது ஆமா ஆமா இல்ல ஒரு இப்போ ரெண்டு சீசன்லயே வந்து எப்படி சொல்றதுனா அஜித் வந்து ஒரு இன்ஜூரி பிளேயர் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஏதோ கேம் விளாட லூப் விளாடுறான் அப்படிங்கும் போது ஒரு சீசன்ல வந்து நூறு பாயிண்ட் எடுக்கலாம் ஆனா கண்டினியூவா நூறு பாயிண்ட் எடுத்து ஆடணுங்கிறது வந்து லூப் விளாடுற பிளேயர் கிடையாது இன்ஜூரி பிளேயர் கிடையாது அவனுக்குள்ள ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் அவனுக்குள்ள ஒரு ப்ரோ லீக் ஆடுற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தகுதி இருக்கும் அப்படிங்கும் போது அவனை வந்து நீ மெடல் சர்டிஃபிகேட் வச்சு தான் நீங்க வந்து தகுதி பண்ணுவீங்கன்னா அப்படி அது எப்படி அந்த புரியல அது ஒரு மெடல் இருந்தா தான் சர்டிஃபிகேட் வந்து அப்படிங்கிறது <laughs> அப்ப வந்து யூ மும்பால நல்லா விளையாடிட்டு வந்திருக்காரு அதை பார்த்துதான் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்பவே வந்து அவரை வந்து கஸ்டம்ஸ்ல எடுக்கலன்னா என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு நல்ல ஃபார்ம்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் சீசன் முடிஞ்சு அந்த ட்ரையல் அட்டன் பண்ணிருக்காரு எல்லாருமே வந்து பிகேல் பாத்துருப்பாங்க அந்த அந்த பத்து நாள் ஃபார்ம் அவுட் ஆயிருக்குமா இல்ல அதுதான் சார் இப்போ இப்போ ப்ரோ கபடி லீக் வந்து ஒரு பல கோடி பல பல கோடி பேர் பாக்குற ஒரு லீக் அந்த லீக்ல பெஸ்ட கொடுத்துட்டு வந்த ஒரு பிளேயர் இப்போ மும்பைல போனீங்கன்னா அஜித்துக்குன்னு ஒரு ஃபேன்ஸ் கிளப்பே இருக்கும் அந்த அந்த சீசன் ஆடி இருந்தப்போ மும்பை டீம்ல அஜித்துக்குன்னு அவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த நூறு கோடி பல கோடி பேர் தெரிஞ்ச ஒரு பிளேயரு பெஸ்ட் பிளேயரு நீ வந்து பர்டிகுலரா நீ வந்து இதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு ஆஹ் நிராகரிக்க போறது வந்து சத்தியமா அது வந்து ரொம்ப தப்பு சார் அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எனக்கு மெடல் சர்டிஃபிகேட் எனக்கு நான் சர்டிஃபிகேட் இல்லை நான் கர்நாடகா போய் அந்த கர்நாடக டீம் விளையாண்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நான் பொசிஷன் பண்ணேன் நேஷ்னல் அதுக்கு முன்னாடி இல்லை நான் விளையாண்ட கேமை பார்த்து தான் வந்து அவங்க எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க எனக்கு நான் வச்சிருக்க சர்டிஃபிகேட் பார்த்தோ குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தோ நான் அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் எனக
நான் எவ்வளோ விளையாண்டா என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு டிசிப்ளினான பையனா அப்படிங்கிற அதை பார்த்து தான் கொடுத்தாங்க நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணோம் சார் எனக்கு கால் பண்ணி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை ஒரு பெஸ்ட் பிளேயருக்கு உண்டான ஒரு தகுதியும் ரொம்ப அமைதியான பையனும் வந்து நான் ரெண்டு பிளேயர் பார்த்துக்கணும் ரஞ்சித்தன் ரொம்ப பொலைட்டாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி அஜித்துமே அவ்வளோ ஜாஸ்தி பேச மாட்டான் ஆ வா வணக்கங்கண்ணா என்ன பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் அந்த அளவுக்கு தான் இருப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும்போது வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து இதை வச்சு தான் நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப தப்பான ஒரு இதா இருக்கு பிரபஞ்சன் அப்புறம் அவர் யூ மும்பா விளையாடிட்டு ஒரு ட்ரையல்ஸுக்கு போறாருன்னா அவருக்கு அந்த வேலை வேணும் தானே சீரியஸோட தானே போவாரு அவரு ஒரு வாழ்க்கை மாறும் எனக்கு ஒரு ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சதுன்னா என் வாழ்க்கை செட்டில் ஆகுங்கிற ஒரு 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 ஆசையில் தானே போறாரு அங்க போயிட்டு அலட்சியமா ஆறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது இல்ல இப்போ பி கேல எப்படி ஆறாரோ அந்த மாதிரி சீரியஸ் தான் ஆடுவாரு இப்போ கண்டிப்பா சார் இப்போ அங்க போயிட்டு இப்போ யாருமே வந்து இப்போ எல்லாமே லைஃப்காக தான் கபடி வந்து லைஃப்காக தான் விளாடுறது நம்மளோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறது விளாடுறது என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு விளாடுறது போறதுன்னா நம்ம வந்து சினிமா நடிச்சுட்டு போயிடலாமே நம்ம வந்து அதை கபடி விளாடுற மாதிரி நடிச்சுட்டு வரலாமே ஆனால் வந்து எல்லா பிளேயருமே வந்து அந்த ஒரு நம்மளோட பெஸ்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து விளையாடுறது இன்னொன்று வந்து சார் இப்போ கபடி வந்து ப்ரோ கபடி விளாட்றான் அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியுது ஆனால் ஒரு நேஷனல்ஸ் விளாடும் போது அவன் இடம் வச்சு அவனை வந்து நீ செலக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கு தெரியாமல் போகுது பர்டிகுலராக அந்த கிரவுண்டுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிருது அதையும் வந்து நீ வந்து ஒரு ரெக்கார்டாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு விருப்பம் தமிழ்நாட்டில் ஏன்னா அப்கமிங் பிளேயர்ஸ்க்கு இன்னொரு அஜித்துக்கே திரும்ப அதே நடந்துட வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அது ஒரு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன் இனிமே ஒரு அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க தெளிவா சொல்லுங்க அவங்க இனிமே ரெக்கார்ட் பண்றது வந்து இப்போ அஜித்துக்கு வந்து உலகமே ஒரு பல கண்ட்ரியில பாக்குற ஒரு கேமு பெஸ்ட் பிளேயரா ஒரு மதிக்கிற பிளேயரு நீ வந்து இது ஸ்டாண்டர்டா தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிராகரிக்கிற நிராகரிக்கப்படுறோம் எது எதனால எதன் அடிப்படையில பண்றீங்க அப்படிங்கிறது வந்து வாய் வார்த்தையா இல்லாம அது ஒரு ரெக்கார்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட கண்டிப்பா சார் அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு பெஸ்ட் பிளேயர் ஏன்னா ஒரு எல்லாமே விளையாண்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா மேட்சுமே விளையாட மாதிரி சொல்லுது ஆனா உலகம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது இப்ப தமிழ்நாட்டுலயும் சொன்னீங்கன்னா அஜித் கண்டிப்பா எல்லாம் சொல்லுவாங்க அஜித்ல பத்து நூறு பேர்த்தால் தொண்ணூறு பேர் கண்டிப்பா அஜித் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கும் போது அந்த ஒரு ஒரு இதுல பத்தி அந்த ஒரு டைம்ல ஒரு இன்ஜுர் பிளேயரு அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ரீசனுக்காக அவனுக்கு நீ இது பண்றது ரிஜெக்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு நல்ல பாயிண்ட் பிரபஞ்சன் இது ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு நடந்திருக்கு அஜித்துக்கு நடந்திருக்கு நாளைக்கு நூத்துருக்கு நடக்கலாம் அது நடக்க கூடாது ஒரு எண்ணத்துல சொல்றீங்க என்னோட வருத்தம் என்னன்னா கபடி விளையாடுறது பெரும்பாலான வீரர்கள் வந்து ஏழை குடும்பத்திலிருந்து கிராம பின்னணியிலேருந்து வராங்க அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் வேணும் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல அவர் ப்ரோ கபடி லீக் வந்து இங்கே ட்ரையல் அட்டன் பண்ணுறாரு ஆனால் அவருக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அவர் அவருக்கு பேசுறதுக்கு யார் இருக்கா அல்லது அவருக்கு கைட் பண்ண யார் இருக்கா அவருக்கு வந்து இப்போ வந்து நல்லது கெட்டது சொல்லித்தரத்துக்கு யார் இருக்கா நீங்கள் நீங்கள் இருந்ததுனால சொல்கிறீங்க நீங்கள் பெங்களூர் வரலாம் தம்பி வா அப்படின்றீங்க அந்த மாதிரி கைடன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் இல்லை இல்ல சார் இப்போ எல்லாரும் அவனுக்கு என்ன நம்பிக்கைன்னா நம்ம தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் நம்மளை நம்புறாங்க அப்படிங்கும்போது தமிழ் நமக்கு கண்டிப்பா பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறது வந்து அவனுக்கு ஒரு ஆசை இந்த மாதிரி பண்ண ஆனா இந்த மாதிரி ஆகும் சொல்லி அவன் நினைச்சு கூட பார்த்துக்க மாட்டாள் இப்போ நான் எனக்கு நான் போய் விளையாண்டேன் எனக்கு வந்து ஆஹ் அவங்க ஓப்பனே சொல்லிட்டாங்க இவனுக்கு போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி இப்ப எல்லாரும் ஏன் கர்நாடகா போய் விளையாண்டீங்க அப்படி நான் விருப்பப்பட்டா நான் போனேன் எனக்கு நீங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் ஏன் போயிருக்க போறேன் நான் ரெண்டு ட்ரையல்ஸ் அட்டம் பண்ணேன் ரெண்டு ட்ரையல்ஸுமே வந்து கூப்பிட்டு நல்லா விளாண்டேன் பண்ணேன் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு லாஸ்ட் மினிட்டு லெட்ரு கால் கால் லெட்ரு வரலன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் அவங்க கூப்பிட்டு எனக்கு வந்து என்னோட ம என்னோட கேமுக்கு மதிச்சு என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மதிச்சு எனக்கு கூப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க அவங்க பெங்களூருவில் நான் அவங்களுக்கு வந்து நான் இல்லை இப்போ நான் அவங்களுக்கு இல்லை தமிழ்நாட்டு தான் விளாடுவேன் அப்படின்னா என் லைஃப் வேணும் சார் இப்போ கரெக்ட்
ரொம்ப பாலிட்டிஷ் இருக்கு தம்பி உனக்கு வந்து பர்டிகுலர் இவங்க தான் பண்ணி கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பனா சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட நான் அதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்றது இப்போ நிறைய நம்பிக்கை துலகம் பார்த்துட்டேன் நிறைய பண்ணி பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கும்போது நீங்க என்ன கர்நாடகா நீங்க என்ன தமிழ்நாடு அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசுறாங்க அப்படி இல்ல எனக்கு அவங்க எனக்கு என்ன எனக்கு அவங்க எனக்கு வாக்கு கொடுத்தாங்க நான் அவங்களுக்காக தான் விளையாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல சார் எனக்கு எனக்கு இங்க பண்ணி கொடுத்தோம்னா எனக்கு இங்க அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தானே கண்டிப்பா நானும் தமிழ்நாடோட விளையாண்டுட்டு ஆஹ் ஒன்னா இருந்து இருப்பேன் ஆமா நீங்க உங்க வாழ்க்கையை பாக்கணும்ல எனக்கு தமிழ்நாடு பிடிக்கும் ஏன் மண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் மக்கள் சொல்லிட்டு இருந்தா ஜாபு கிடைக்கணும்ல அது வந்து தொடர்ந்து போகும் அந்த மாதிரி கூட அந்த தொடர் ரெண்டு வருஷம் நான் வீட்டோட ரெண்டு கட்டிட்டு வீட்டுக்கு போகாம அப்பா கொஞ்சம் பிசினஸ் இதா இருந்தது ரியல் எஸ்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு பிசினஸ் வந்து லாஸ் ஆகும் போது நான் அது ரெண்டு வருஷமா மேட்ச் விளையாண்டுமே எனக்கு ஒரு வேலை இருக்காது இது பண்ணாது தொடர்ந்து மேட்ச் விளையாண்டு சின்ன வயசுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் சார் போயிட்டு பார்ல எல்லாம் நான் வந்து பெரியப்பா பார் வச்சிருந்துப்பாரு பார்ல எல்லாம் டேபிள் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிருக்கேன் அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வந்தபோது இப்போ ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும்னா எங்களுக்கு ஏதாவது பணம் தேவைப்படும் சார் இப்போ நீடர் எல்லாருக்குமே பணம் நீடடாக இருக்கும் அப்படிங்கும்போது அந்த மேட்ச் விளையாடும் போது அதில் பணம் வரதுதான் செய்யும் அது அது ஷேர் பண்ண தான் செய்வாங்க எல்லா மேட்ச் விளையாடுறதும் செய்வாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த பணம் வந்து இது இல்லாமல் இருக்காது எல்லாரும் ஏன் பணத்துக்காக விளையாடுறீங்க பணத்துக்காக விளையாடுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறேன் ரோக்கப்படியிலுமே பணம் பணம் இல்லாமல் நம்ம சும்மா போய் ஆட முடியுமா சார் இப்போ இல்லை அதை நான் அஜித்தே கேட்டேன் பிரபஞ்சன் பணத்துக்காக விளையாடுறது என்ன தவறு நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு நேர்மையா இருந்ததுன்னா வெளிப்படையா இருந்ததுனா என்ன தவறு இருக்கு அதுக்கு நம்ம ஏன் வெக்கப்படணும் ஏன் வருத்தப்படணும் அதுக்காக இப்போ கண்டிப்பா சார் இப்போ எல்லாரும் நாம வந்து கொடிசோர வீட்டு பசங்களோ யாருமே இல்லைங்க சார் இப்போ வந்தோன்னா கார்ல வந்து இறங்கி ஷூ மாத்திக்கிட்டு நம்ம போயிட்டு ஆஹ் வேர்த்து விருவத்து நம்ம போயிட்டு டவுல் வச்சு தொடச்சிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லைங்க சார் நம்ம போயிட்டு விளையாண்டு ஆஹ் காயம் போட்டு விளையாடுறது எதுக்கு வந்து அந்த காசை வந்து வீட்டுல இருந்து கொடுத்தோம்னா அவங்க ஏதாவது செலவுக்கு வச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டி தான் வந்தது இப்போ நீங்க ப்ரோ கபடி ஆட்டிட்டீங்க வந்துட்டீங்க போனீங்கன்னா திரும்ப மேரேஜ் ஆச்சு ஃபேமிலி இருக்கு திரும்ப குழந்தை வருது எல்லாருக்குமே சேவ் பண்ணணும் எல்லாருக்குமே இப்போ நாளுக்கு நாள் செலவு ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ ப்ரோ கபடியிலுமே எல்லாருமே இப்போ கோடி கோடியாக போறாங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த ஒரு பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் போறது வந்து பணத்துக்காக இறங்கி பணத்துக்காக இறங்கி வேணா எனக்கு பணம் வேண்டாம் ஸ்டேட் டீம் கொடுத்துருந்தா நான் ஸ்டேட் டீம் ஆடிட்டு போயிருந்திருப்பேன் கிடையாது <laughs> 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 குடும்பத்தை பாக்குறதுக்கு பணம் இல்லாம என்ன பண்ண முடியும் வெறுங்கை முழம் போடாது இல்ல கண்டிப்பா இப்போ நீங்க நான் மேட்ச் பிக்சிங் பண்றது தப்பு மேட்சஸ் பிக்சிங் பண்ணி பண்றது தப்பு ஆனா ஒரு ஃபேமிலி நீடெடுக்காக ஒரு பிளேயர்ஸ் இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் போடல இப்போ எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போடல இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் சார் இப்போ ப்ரோ கபடி இல்லை என்ன பண்ண முடியும் சேலரி இல்லை வேலை இல்லை அப்படிங்கும் போது அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு நான் அப்போ அந்த அந்த ப்ரோ கபடி அந்த ஆல் இண்டியா டோர்னமெண்ட் மணி குண்டான அந்த ஒரு அமௌண்ட்காக தான் நான் விளாட முடியும் அந்த ப்ரைஸ் மணி வந்தது நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஏதாவது நீ தேவைப்படுமோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுக்காக தான் தேவைக்காக தான் விளாடுவோமே தவிர நாம போயிட்டு அந்த அந்த பணத்தை வச்சு நாம சும்மா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அதான் அவர் ஆர்ஜே சதீஷ்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு சார் கபடி பிளேஸ் பணத்துக்காக விளையாடுறாங்கன்னு சொல்றவங்க ப்ரைஸ் மணி இல்லாம ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்துற மாதிரி யாராவது வருவாங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இல்லையா ப்ரைஸ் மணி அந்த ப்ரோ கபடி விடுங்க நீங்க அந்த ஆலின் டோர்னமெண்ட் விடுங்க இந்தியாக்காக விளையாடுற மேட்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்தியாக்காக தமிழ்நாட்டுக்காக விளையாடுற மேட்சஸ் இருக்கு அதுலயுமே ரத்தத்தை கொடுத்து உயிரை கொடுத்து விளையாடுறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க நீங்க பாத்துருக்கோம் அதுலயும் எவ்வளவு மேட்சஸ் எல்லாம் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டு போய் எல்லாமே இருக்கு அதனால பிரைஸ் மணி கிடையாது அதுலயுமே வந்து ஆஹ் நீங்க பிட் பண்ணி அமௌண்ட் பண்ணி எடுக்கிறது எல்லாம் கிடையாது அவங்க வந்து நம்ம நம்ம ஸ்டேட்காக விளையாடுறது நம்ம கண்ட்ரிக்காக விளையாடுறது அப்படிங்கும் போது அதுல ஒரு அமௌண்டே இருக்காது எது இருக்காது நம்ம போய் விளையாண்டு வருவோம் 
பிரபஞ்சன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் இதில் அமைச்சிருக்காரு சந்துருங்கிறவர் பிரபஞ்சனா நீங்கள் கர்நாடகா டீமுக்கு விளையாண்டாலும் நீங்கள் தமிழ் பையன் தான் நீங்கள் எங்கே விளையாடினாலும் நல்லா விளையாடணும் அதுதான் எங்கள் ஆசை அதுதான் தமிழ்நாடு மக்களோட ஆசை அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு அதுதான் சார் இப்போ நான் நாளுக்கு நாள் வந்து ஃபாலோவர்ஸ் தான் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு நானும் நீங்கள் திரும்ப எந்த டீம்ல ஆனாலும் உங்க எங்களோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் எங்களுக்கு எல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் பிரபஞ்சல் வந்து நீங்க அந்த அஜித் இன்டர்வியூ வந்து உங்களுக்கு நிறைய பாதிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது உங்களை மட்டும் இல்ல இன்னி வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான வியூஸ் வந்து எனக்கு 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 ரொம்ப கோவம் ஆயிடுச்சு எனக்கு அவங்க இன்டர்வியூ கேட்டு ரொம்ப எனக்கு என்ன சொல்றது என்ன என்ன பாக்குற மாதிரி இருந்தது நான் இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் போட்டு எதாவது திட்டி விட்டுலாமா அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சு ஒவ்வொன்னா திட்டி விட்டுலாமே ஏதாவது ஒண்ணு இந்த மாதிரி நடக்குது இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன காரணம் எதுக்காக போடல அப்படிங்கிற எல்லாமே தெரிஞ்சு ஏன்னா அவங்க சொல்லாம இருந்தது தெரிஞ்சிருக்கா அதுல இப்ப உங்க மூலியமா தெரிஞ்சது ஆஹ் அவனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும்னு தெரியும் எனக்கு கால் பண்ணி ஏன்டா அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா தெரியல நான் கிடைக்கல அப்படின்னு அதோட முடிஞ்சுது அவனோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து ஓப்பனா பேசும்போது தான் நான் ஓப்பனா பண்ணிருக்கான் அப்படிங்கும் போது எனக்கு எனக்கு அது வந்து என்னோட ப்ராப்ளமாவே எடுத்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கோவம் ஆயிடுச்சு இன்ஸ்டாகிராம்ல சரி போன் பண்ணி ஏதாவது லைவ் போட்டு திட்டி விட்டுலாமா சரி இது வந்து ஸ்டாண்டர்டா கொண்டு போகணும் இது வந்து நம்ம வந்து இதா இது அணுகு அணுகுமுறை பண்ணிருக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அது இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கோபம் இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிளேயருக்கு இப்படி நடந்துருச்சு நாளைக்கு இன்னொரு பிளேயருக்கு நடக்க கூடாதுன்னு உங்களோட அணுகுமுறை கரெக்ட் நீங்க அதிரடியா எதுவும் பண்ண முடியாது திட்டுறதுனால எதுவும் மாறிடாது பட் நீங்க வந்து அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி அந்த வெளிப்படை தன்மைக்காக போராடணும் உங்களை மாதிரி சீனியர் பிளேயர்ஸ் டாப் பிளேயர்ஸ் தான் ஒன்னு கூடி ஃபியூச்சர்ல நீங்க இந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபேரா நடத்துங்க இவருக்கு கொடுங்க அவருக்கு கொடுங்க நாங்க சொல்ல ஆனா நல்ல பிளேயருக்கு திறமை உள்ள பிளேயருக்கு கொடுங்க அப்படிங்கறத அந்த இப்போ நீங்க நீங்க அப்பாயின்மெண்ட்டும் அப்பாயின்மெண்ட்டும் டிபார்ட்மெண்ட் செலக்ஷனுக்கு சொல்லுங்க சார் இப்போ நீங்க ஒரு இந்தியா செலக்ஷனா இருக்கட்டும் ஒரு தமிழ்நாடு டீம் செலக்ஷனா இருக்கட்டும் அது வந்து கரெக்டா அந்த ப்ராப்பரா மெரிட்டா தான் பண்ணணும் யார் விளையாடுறாங்களோ தகுதியானவங்களுக்கு தான் அந்த ஒரு இது போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் நியாயம் நியாயம் உண்மையிலே நியாயம் பிரபஞ்சன் வந்து நான் இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நான் ஏதோ ஒரு என்னோட சேனல்லயே ஒரு கமெண்ட் வந்து நான் பிரபஞ்சனுடைய ஃபாதர் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் போட்டிருந்தாரு அப்பா வந்து எல்லா யூடியூப் சேனலும் பார்ப்பாரா இந்த கபடிய வந்து ரொம்ப ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கிற ஒரு மனிதன் நினைக்கிறேன் இல்லை சார் இப்போ நீங்க நீங்க நம்ம நம்ம பேசிட்டு இருந்துட்டு இன்னைக்கு ஈவினிங் நம்ம நம்ம உங்களோட நம்மளோட இன்டர்வியூ இருக்குன்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி ஈவினிங் ஈவினிங் தான் சொன்னேன் ஈவினிங் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தா ரெண்டு பேரும் அப்பா அப்படியே கண் கலையும் பேசுறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அஜித்தை பார்த்து ரொம்ப இதாச்சுன்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி கண் கலையும் பேசுறாரு அழுது அழுதே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூட தம்பி அவன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருப்பான் அவங்க அப்பா அம்மா எவ்வளவு பாவம் கஷ்டப்பட்டு அவர் பையனை வளர்த்தி இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க அப்பா அம்மா இடத்துல எப்படி பேசுறாங்க அந்த மாதிரி அப்பா அழுதே தேடு அப்புறம் என் ஒய்ஃப் பேசுறாங்க ஒரு 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 ஆர்கியூமெண்டே ஆச்சு ஈவினிங் நான் அம்மா அப்பா ஒய்ஃப் தம்பி எல்லாரும் உட்காந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசணும் அப்போ நானும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எங்க டீம்ல போட்டு ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் நல்லது நடக்கும் அதனால சொல்லிட்டேன் நானும் அந்த கமெண்ட் காமிச்சேன் அதுக்கு ஹோ அப்படின்னு ரிப்ளை பண்ணி தெரியாது அது எது என்ன மீனிங் தெரியல இருக்கு ஓகே வந்து எவ்வளவு பேரை அது அஃபெக்ட் பண்ணிருக்குங்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன நம்பிக்கைன்னா ஃபியூச்சர்ல மாறும் நிலைமை மாறும் வெளிப்படை தன்மை இருக்கும் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் இல்லாம ஃபேரா நியாயமா யாருக்கு கிடைக்கணுமோ அது கிடைக்கணும் அது பிரபஞ்சன் இல்லை அஜித்ன்னு இல்லை அது யார் வந்தாலும் சரி ஏன்னா கபடியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப எளிய குடும்பத்திலேருந்து வராங்க அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்காது பின்புலம் இருக்காது அவன் அவனோட திறமைய வச்சுதான் முன்னாடி வரான் இப்போ அப்போ வந்து நம்ம அவங்களை அமைக்கிறக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அநியாயம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்காக பேசுறதுக்கு ஆட்களே கிடையாது இல்ல கண்டிப்பா சார் இப்போ இன்னொன்னு நீங்க சொன்னீங்களா சர்டிபிகேட் சர்டிபிகேட் ஒரு ஒருத்தரோட தகுதியை வந்து நியமிக்கிறது வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் தான் அப்படிங்கறது வந்து அதுவுமே கூடாதுன்னு மென்ஷன் பண்ணிருங்க
இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஜெயிச்சிருக்காங்க மணிப்பூர் அளவுக்கு நம்மளுக்கு டேலண்ட் இருக்கு ஆனா பாதி புள்ளிகளுக்கு வேலை கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கோல்டு வச்சிருக்கிற பொண்ணுக்கு வேலை இல்ல கார்த்திகான இப்போ எனக்கு அது எனக்கு அதுதான் என்னோட கேள்வி அதுதான் சார் இப்போ இப்போ மணிப்பூர்ல எல்லாரும் வேலை வாங்கிட்டாங்க சப்ஜூட்ல உட்காந்துருக்க பொண்ணுங்க வேலை வாங்கிட்டாங்க நம்ம வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தோம் நம்மளோட டேலண்ட் இருந்தோம் நம்ம ஏன் போக முடியல அப்படின்னு சப்ஜூட்டு இருக்கிற பிளேயர்ஸ் விளையாடவே விளையாடாத பிளேயர்ஸ் சப்ஜூட்ல இருக்கிற பிளேயர்ஸ் அவங்க வேலை வாங்குறதும் டேலண்ட் இருக்கிற பிளேயர் வேலை வாங்குறதும் ஒன்னு அப்படின்னு தான் என்னோட கேள்வி இல்ல அவங்க சப்ஜூட்ல உட்காந்து இருந்தாலும் அவங்க மெடல் பிளேயர்ஸ் கர்நாடகா <laughs> 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 புது புது அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுட்டே இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டிலயும் நிறைய டீம்ஸ் இருந்துச்சு ஆனா பர்டிகுலரா இப்ப எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணிச்சிருக்காங்க அதையும் திரும்பி ரீஓபன் பண்ணணும் அப்பதான் வந்து இன்னும் நிறைய பிளேஸ் இருக்காங்க சார் எவ்வளவு நாள் வந்து லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க எவ்வளவு நாள் ஆல் இண்டியா டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அவங்களும் ஒரு நேம் வந்து அவங்களோட விளையாண்டதுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அதனால வந்து தமிழ்நாட்டுல எல்லா இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கஸ்டம்ஸ் ஐசி இது மூணுலயுமே வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற எல்லா பிளேஸும் போட்டுற முடியாது அப்படிங்கும் போது எல்லா இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுமே அவங்களோட பிளேயர்ஸ்க்கு உண்டான வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்பதான் வந்து மற்ற பிளேயர்ஸ்க்கு இன்னொரு இடம் கிடைக்கும் அது அதுதான் பிரபஞ்ச நான் வந்து இங்க எஸ்டிஐடி அதிகாரிகள்ட்ட எல்லாம் பேசினேன் சார் நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க கபடி வாலிபால் ஃபுட்பால் பாஸ்கெட் பால் மாதிரி ஒரு பாப்புலர் ஸ்போர்ட்ல நீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லயே டீம் ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்ப நீங்க அவங்கள வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிக்கலாம் அந்தந்த இப்ப டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் இபி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காலத்துல அதெல்லாம் நிறைய அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தது நீங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஃபுட்பால் டீமுக்கு நான் வேலை கொடுத்துட்டேன்னா ஒவ்வொரு மாசமும் நான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் போடணும் இதுல நான் த்ரோ பால்ல ஜெயிச்சிட்டேன் இதுல ஜெயிச்சிட்டேன் அதுல ஜெயிச்சிட்டேன் என்னென்னமோ ஸ்போர்ட்ல நாங்க நேஷனல்ஸ் ஜெயிச்சுட்டோம்னு வராங்க ஒரு டீமுக்காக நாங்க அத ரூல்ஸ் மாத்த முடியாதுன்றாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பாப்புலர் ஸ்போர்ட்டை மாஸ் போர்ட்ட ஒரு ஒரு கேட்டகரியா கன்சிடர் பண்ணும் அது நீங்க வந்து அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொன்னு பிரபஞ்சன் தமிழ்நாடு பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து போலீஸ்ல மட்டும்தான் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு இங்க ரயில்வே ஐசி அப்பாயின்மெண்ட் அவங்க எங்கதான் போவாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டுல இருக்க டாப் பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வேலை இல்லை அவங்க அவங்க நாளைக்கு போலீஸ்ல இருக்காங்க போலீஸ்ல வந்து அஜித் சொன்ன மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எழுதி போகணும் அது வந்து டைரக்டா இருக்கிற இல்ல அப்புறம் வந்து நல்லா பிஜி படிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வந்து நல்ல ஆபிசர் வேலைக்கு போகணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க அதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல வேலை இல்லைங்கிறதுனால வர பாதிப்பு சொல்றேன் ஆண்களுக்காவது இன்கம் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி கஸ்டம்ஸ்ல எப்பயாவது ரெக்ரூட்மெண்ட் போறாங்க சின்ன பசங்க கூட கிடைக்குது பெண்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது எவ்வளவு இந்தியாவுக்கு விளையாடிட்டு இருக்காங்க சந்தியா சந்தியா ரங்கநாதன் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வேலை கிடையாது அவங்களுக்கு இன்னும் எந்த வேலையுமே கிடைக்கல இப்ப வந்து அவங்களுக்கு ரயில் வேலை வேற ஜோன்ல கிடைக்க போகுது இப்போ வேற ஜோன்ல வேற ஸ்டேட்ல இப்ப வந்து அவங்க வந்து மும்பைக்கோ கல்கட்டாக்கோ போயிட்டாங்கன்னா சீனியர் நேஷனல்ஸ் தமிழ்நாட்டுக்கு வளர முடியாது இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு பிளேயர் அருமையா உருவாக்கி நம்ம வந்து வேற ஒரு டீமுக்கு கொடுக்கற மாதிரி கண்டிப்பா சார் இப்போ எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் ஈக்குவல் பேசுறாங்க அதே மாதிரி எல்லாத்துலயுமே ஈக்குவலா பண்ணணும்ல இப்போ பிளேயர்ஸ்க்குமே வந்து என்ன சொல்றது நீங்க ஆணும் பெண்ணும் சம்பவங்கிற மாதிரி இப்போ இப்போ ஜென்ஸ்க்கு எப்படி பண்ணி கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி லேடிஸ்க்கு பண்ணி கொடுக்கணும் சார் இப்போ ஐசி டீம்ல வந்து ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இருக்காதான் தெரில தெரில ஆனா வந்து எங்க டீம்ல எல்லாம் இருக்கு என்னோட கர்நாடக கவர்மெண்ட்லயுமே வந்து ஃபாரஸ்ட் டீம் இருக்கு ஆஹ் மத்த ஒரு சின்ன சின்ன இதுல வந்து எல்லா டீம்லயுமே இருக்கு ஆஹ் போலீஸ் டீம் கேபிடிசி இந்த மாதிரி இபி டீம் எல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டிலயுமே வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து லேடி போலீஸ் தவிர மத்த எல்லாத்துலயும் அவங்களுக்கும் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல வேகன்சி வரணும் ஏன்னா அப்பதான் வந்து அவங்க விளையாண்டோம் அந்த மாதிரி விளையாண்டா பண்ணோம் அப்படி போயிடும் போயிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு போலீஸ் ஆயிட்டோம் போதுமா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்க கூடாது அதுதான் வந்து நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கும் திரும்ப வந்து எல்லாவோட வேலை வாய்ப்புக்கும் உரு உருவாக்கி கொடுக்கணும் தமிழ்நாட்டுல எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் சேம் இப்ப எம் ஜென்ஸ் டீம் எப்படி இருக்கும்
நம்ம விளையாடும் போது அவங்களுக்கு அப்படி அதே மாதிரி தானே விளையாடுறாங்களா அதே மாதிரி கோட் லைன் போட்டு அதே மாதிரி தான் விளையாடுறாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த வேலைப்பு இல்லாத போது ரொம்ப தப்பான உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து ஆண்களுக்கு பெருசா வேலை இல்ல நீங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னா நீங்க போலீஸ் விட்டா வேற என்ன இருக்கு இப்ப தமிழ்நாட்டுல நீங்க வந்து நீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்க ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து இபியில ஒரு ஆபீசர் போஸ்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நீங்க இங்கே இருந்துருவீங்கல்ல உங்க படிப்புக்கு தகுந்த எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரியல் டீம் எல்லாம் வந்து அந்த ஒரு இதை வந்து அவங்களால முடிஞ்சதை சின்னதா பூர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு ஐடெக் சென்னை சின்ன சின்ன இந்த டீமா இருக்கட்டும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டீம் எல்லாம் இருக்குங்க சார் அவங்க வந்து சின்ன ஒரு அவங்களால முடிஞ்ச ஒரு சேலரி போட்டு பிளேயர்ஸை வந்து பெரிய பெரிய டோர்னமெண்ட் ஆட வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து அது வந்து தப்பு இல்லை ஆனா வந்து அதே மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட்டும் முன்னெடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் ஏன்னா ஒரு தனியார் கம்பெனி வந்து கூப்பிட்டு ஆட வைக்கிறாங்க பிளேயர்ஸை கூப்பிட்டு ஆட வைக்கிறாங்க ஏன் அவங்க கவர்மெண்ட் அதெல்லாம் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் போலீஸ்ல வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு அவங்கள ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட விடணும் அவங்கள போய் பந்தோபஸ்த் அது இது வேலைகள்னு போட்டு அவங்கள வாட்டினா அவங்க வந்து விளையாட முடியாது அவங்கள இங்க ரெக்ரூட் பண்றது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால சோ ஒரு பத்து வருஷமா அது இருபது இருபது வயசுல வேலைக்கு வந்தாங்கன்னா முப்பது வயசு வரைக்கும் ஆகுது ஸ்போர்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ற மாதிரி ஆண்களும் பெண்களும் நீங்க சான்ஸ் உருவாக்கி தரணும் நீ அந்த பந்தோபஸ்துக்கு போய் இந்த பந்தோபஸ்துக்கு போன வெயில வாட்டினா அவங்க எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும் விளையாட முடியும் தமிழ்நாடு போலீஸ் எங்கடானா அவங்க வரல அப்படிமாங்க சென்னை சிட்டி போலீஸ் எங்கன்னா அவங்க ட்யூட்டி இருக்கு எலெக்ஷன் ட்யூட்டி இருக்கு அந்த ட்யூட்டிக்கு இந்த ட்யூட்டி இருக்கு அப்படின்னு போறாங்க அந்த டைம்ல தான் நிறைய மேட்சஸ் இருக்கும் அப்போ பிளேயர்ஸ்னா எல்லாரும் பிளேயர்ஸ் தான் இருப்போம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டியூட்டின்னு இருக்கும் ஆனா வந்து அந்த மேட்சஸ் டைம்ல வந்து அவங்க அலோ பண்ணணும் எல்லா டைம்லயுமே அது வந்து ஒரு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் நிறைய டீம் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ல பாத்திருக்கேன் ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு அவங்கள ஆபீஸ் வேலையை பார்க்க வைப்பாங்க ஆபீஸ் வேலையை பாக்குறதுக்கு கிளர்க்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் திறமை கிடையாது ஸ்போர்ட்ஸ் திறமை உள்ளவங்க ரொம்ப குறைவானவங்க தான் சோ அவங்க எந்த ஃபீல்ட்ல டேலண்ட் இருக்காங்களோ அங்க விடணும் இல்ல இப்ப இப்ப எங்க டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா சார் இப்ப எங்களுக்கு வந்து டைம் ஆஃப் ஒன்னு இருக்கும் மத்த அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது நாங்களும் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் அவங்க வந்து டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இருக்கும் அப்படிங்கும் போது நாங்க ஆபீஸ் போற டைமிங் ஒரு வேற மாதிரி இருக்கும் எங்களோட டைமிங்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண டைமிங் ஒதுக்கிடுவாங்க நம்ம இந்த பர்டிகுலர் டைம் மட்டும் எங்களால ஒர்க் பண்ண மட்டும் போதும் அப்படிங்கும் போது எங்களுக்கு அந்த ஒர்க் டென்ஷன் இருக்காது பிளஸ் வந்து நாங்க வேலையும் கத்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் எங்களை அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கான உண்டான மரியாதை அது அவங்க அந்த ஜாப் கொடுத்ததுக்கான நமக்கு உண்டான ப்ராக்டிஸையும் நம்மளால கவனிச்சுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா வேணும் சார் ஓகே அப்புறம் பிரபஞ்ச நீங்க வந்து அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பத்தி சொன்னீங்க எனக்கு அதுல ஒரு ஒரு டவுட் இப்ப தமிழ்நாட்டுலேருந்து ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டி இன்கம் டேக்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஆண்கள் வந்து மெடலே எடுக்கல இதில் உங்களுக்கு சீனியர் நேஷனல் ஃபுட்பாலில் ஃபைனலுக்கு போனாங்க ஒரு முறை ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் அதுக்கப்புறம் செமிஃபைனல் தான் போயிருக்காங்க ஸோ வந்து அங்கே வந்து தேர்டு ஃபோர்த் மேட்ச்லாம் இல்லை பட் செமிஃபைனலே நாம்ஸாக அவங்க வந்து வேலை கிடச்சிருது ஐஎஸ்எல்லையும் நல்ல கான்ட்ராக்டோட ஒரு 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 நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க அதே மாதிரி இவங்க இங்கேயும் வேலை கிடைக்குது ஆனா கபடியில பாத்தீங்கன்னா பி கேல விளையாடுற ஷைன் பண்ற பிளேயர்ஸுக்கு இங்க வந்து உங்களுக்கு நேஷனல்ஸ்ல ஒரு ஒரு மெடல் இல்லைன்னு சொல்லி காரணம் காமிச்சு வந்து இங்க வேலை கிடைக்கும் இல்ல இப்போ இல்ல அதே தான் இப்போ எனக்கு இப்போ இன்னைக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருந்தது மெடல் சர்டிஃபிகேட்னு ஆஹ் அஜித் விளையாடும் போதும் சேம் அவங்க கூட விளையாடும் போது இல்ல விளையாண்டவங்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் மெடல் இருக்காது ஏன்னா அஜித் கூட தான் அவங்க விளையாண்டாங்க அவங்க தனியா போய் விளையாண்டு மெடல் சர்டிஃபிகேட் இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அஜித்துக்கு ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னு இன்னொரு கோவம் இருக்கு அவங்கள எல்லா பிளேயர்ஸ் விளையாண்டாங்க அஜித் கூட விளையாண்டாங்க நீ விளையாட பிளேயர்ஸ் மத்த பிளேயர்ஸ் கொடுத்து அவன் மெடல் சுற்றி வச்சிருந்தான் வச்சிருக்கல அப்படிங்கும் போது கொடுத்து வச்சிருந்த அவன் பிளேயர் இல்லைன்னு இல்லை எல்லா பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் தான் சர்டிஃபிகேட் தான் சார் அது அது சர்டிஃபிகேட் தான் வந்து ஒரு பிளேயர் நியமிக்குது அப்படிங்கிறது தப்பான ஒரு ஏன்னா அஜித் கூட விளையாண்டவனும் அஜித் கூட விளையாண்டவனும் சேம் அதே டீம்ல அதே டீம்ல அதே வருஷத்துல விளைய
அஜித் பத்தி அவன் பர்மிஷன் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னொன்று வந்து நான் இந்த இன்டர்வியூக்கு நீங்க கூப்பிட்டு நான் வந்து நான் ஒத்துக்கிட்டதே காரணமே வந்து அவனை பத்தி பேசணும் இதெல்லாம் நடந்து எனக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவன் நான் இது வரைக்கும் பேசல ஒரு இது மாதிரி இல்லடா இதெல்லாம் விடக்கூடாது கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும்னு சொல்லி நான் கவுன்சில் கொடுக்கலாம் மாதிரி அந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணல மாதிரி பேசலாம் இருந்தேன் திருமணம் அதுக்கப்புறம் பேசல போராட்டம் <laughs> <laughs> எனக்குறாங்க <laughs> 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 என்னால வர வேணா அது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் வேண்டாம் நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் எனக்கு வந்து வாழ்க்கை கொடுத்தது அவங்க தான் நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் இப்ப இன்கம் டாக்ஸ் போட்டாங்கன்னு அதுக்கூட போலட்டேன் என் கோச்சி எனக்கு நம்பி எனக்கு வேலை கொடுத்தாரு என்ன மெடல் சர்டிஃபிகேட் இருக்கு கர்நாடகா நான் தேர்ட் பொசிஷன் பிரான்ஸ் மட்டும் வச்சிருப்போம் டோட்டல் எலிஜிபிள் எல்லா வேலைக்கும் எலிஜிபிள் அதனால போகல எக்ஸலண்ட் ஐ ஆம் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ பிரமஞ்சன் உங்களுடைய அந்த ஒரு கொள்கை முடிவை நான் வந்து உண்மையிலே வந்து எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் சோ சோ ஹாப்பி ரவீன் ஒருத்தர் பிரபஞ்சன் ஒருத்தர் ஹார்ட் போட்டிருக்காரு பிரபஞ்சன் எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்கு இந்த பி கே எல் விளையாடுற பிளேயர்ஸுக்கு கொஞ்சம் எதிரான மனநிலை இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்ல இருக்கா இவங்க தான் நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்களா ஃபுட்பால் அப்படி நினைக்கிறது இல்ல ஃபுட்பால்ல நீங்க ஐஎஸ்எல் விளையாடுறவங்களுக்கு எல்லாம் முதல்ல வேலை கொடுத்துறாங்க ஏன்னா அவங்க டேலண்ட்டை வந்து டிவியில பாக்குறாங்க இந்த பையன் வந்து இந்தியா வளரலன்னா கூட செம டேலண்ட்டு சென்னைக்கு விளையாடுறாரு பெங்களூர் எஃப்சிக்கு விளையாடுறாரு மும்பை சிட்டி எஃப்சிக்கு விளையாடுறாரு அப்படின்னு வேலை கொடுத்துட்றாங்க கபடியில மட்டும் பி கே எல் விளையாடுறவங்க மேல கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஜெலசி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இவன்தான் சம்பாதிக்கிறானே அவனுக்கு வேலை இல்லை மேபி இருக்கலாம் சார் இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ ஒரு நேஷனல் சாடி இருக்கான் ஒருத்தன் செலக்ஷன் அதே செலக்ஷன் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க அதே வந்து அதே செலக்ஷனுக்கு வந்து அது ப்ரோ கபடியான விளையாண்ட பிளேயர் போயிருக்கான் அப்படிங்கும்போது கமிட்டி என்ன முடிவு எடுக்குதோ அதுதானே சார் இப்போ ஒரு பிளேயருக்கு இல்ல இவன் இவன் இது இவனை போட்டுக்கலாம் அவன் தான் சம்பாதிக்கிறானே அவனுக்கு எதுக்கு இந்த வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளேயர்ஸ் வந்து இப்படி நிராகரிக்க கூடாது நான் தான் சொன்னேன் சார் ஓப்பனா இருக்கணும் எல்லாமே ஓப்பனப்பா இருக்கணும் சார் அவன் சம்பாதிக்கிற சம்பாதிக்காத வேற சார் இப்போ ஆனா அவன் திறமை கிடைச்ச ஒரு பரிசு அந்த ப்ரோ கபடிங்கிறது வந்து திறமை கிடைச்ச பரிசு அந்த பரிசு வந்து அவனுக்கு லைஃப்ல கிடைக்கும் சார் இப்போ அவன் சும்மா அந்த எவ்வளவு வருஷம் விளையாடுவான் ஒரு பிளேயர்ஸ் அவன் விளையாண்டுருக்கானா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன என்ன கவர்மெண்ட் பண்றது தான் கவர்மெண்ட் வந்து அவனுக்கு உண்டான மரியாதை பண்றது தான் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் அவன் தனிப்பட்ட முறையா விளையாண்டு சம்பாதிச்சு போயிட்டான் அது எத்தனை வருஷமா அது அவனுக்கு இருக்கும் அவனுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சு அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சு அதுதான் கேட்கறது அதுக்கு அந்த கவர்மெண்ட் பண்றது தான் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் அந்த பண்ற ஒரு அங்கீகாரம் தான் அப்பாயின்மெண்டா நான் நினைக்கிறேன் அதே பாயிண்ட் தான் நானும் சொல்ல விரும்புகிறேன் பிரபஞ்சன் இப்போ பி கே நல்ல கான்ட்ராக்டில் எனக்கு இருக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய கே ஒரு சீரியஸ் இன்ஜுரி வந்துருச்சு அடுத்த வருஷமே நான் விளையாட முடியாது நான் என்ன பண்ணுவேன் அதோட அதோட முடிஞ்சது இல்லையா அதோட என்னோட கரியரே முடிஞ்சுது நான் கபடி அடுத்த வருஷம் பி கேஎல் கான்ட்ராக்ட் வாழ்க்கையிலேயே கிடைக்காது கான்ட்ராக்ட் இருக்காது நம்ம இருப்போம் ஃபார்ம்ல இருப்போம் ஆனால் பி கேல போயிடுவோம் ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம லைஃப் லாங் நம்ம இவ்வளவு விளையாண்டோம் தமிழ்நாட்டு டீம்ல விளையாண்டுருக்கோம் பல இந்தியா கேம்ப் அட்டன் பண்ணிருக்கோம் நமக்கு உண்டான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது இப்பவே அவன் விக்ஸ் ஆயிட்டான் அஜித் பேசும்போது இப்பவே விக்ஸ் ஆயிட்டான் எந்த அளவுக்கு அவன் இது பண்ணிருப்பான் அப்படின்னு தான் இதுதான் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிருக்காரு பி கே எல் பிரைவேட் டோர்னமெண்ட் அப்படின்றாரு பிரைவேட் டோர்னமெண்டா இருந்தாலும் திறமைக்கான ஒரு உரைகள் தானே அது அந்த பி கே எல் மாதிரி பிரெஷர் இருக்கிற டோர்னமெண்ட்ல ஒருத்தன் விளையாடிட்டான்னா 
அதுக்கப்புறம் வந்து நேஷனல்ஸ்லயும் விளையாட விளையாடுறது ஈஸி தானே அவனுக்கு திறமை இருக்காங்கிறத பாக்குறதுக்கான டோர்னமெண்ட் உங்களுக்கு தேவை தமிழ்நாட்டுக்கு அல்லது வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பெஸ்ட் பிளேயர் வேணும் அது பி கே ல கிடைக்குது எல்லா கேமிலுமே வந்து ஒரு இப்போ ஒரு செலிபிரிட்டி எப்படி பாத்தீங்கன்னா தோனி விராட் கோலி அவங்க எல்லாம் வந்து சம்பாரிச்சா ஓகே அவங்களுக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு இப்போ ஆர்மி வந்து தோனி வந்து கர்னலா இருக்காரு பேரா மிலிட்ரியில வந்து அவரு கர்னலா இருக்காரு சம்பளம் கிடையாது இல்ல கிடையாது அவருக்கான அங்கீகாரம் மரியாதை அவருக்கு ஒரு ஒரு உண்டான ஒரு மரியாதை நம்ம வந்து இது ஒரு லைஃப் லாங்கா கிடைக்கணும் ஒரு ஒரு இந்த மரியாதையை தான் நம்ம நாம கேட்கறோம் அது வந்து சார் அவர் வாங்குறாரு ஆனா அவங்க அந்த ஐபிஎல் வாங்குற தொகையை வந்து மணியை வந்து அதை வந்து பெருசா நினைக்க மாட்டேன் ஒரு ஒரு சாமானிய மக்கள் வந்து கீழே இருந்து அடித்தட்டு இருந்து மேல போயிட்டு அவங்க வந்து ஒரு பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் வாங்கினா கூட உனக்கு அமௌண்ட் இருக்குல்ல உனக்கு இதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே நீங்க கேட்கற அந்த ஒரு என்னோட எனக்கு தோணுது அந்த பிரச்சனை இல்ல எனக்கு நான் தானே யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் அஜித்தோட பேசி எனக்கு வந்து இது மண்டக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இங்க இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இங்க ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற மனிதர்கள் அவன் தான் யூ மும்பா கான்ட்ராக்ட் வச்சிருக்கானே அவன் தான் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாதர்ஸ் கொள்ளாடுறானே அப்படின்னு பாக்குறது தவறு நீங்க சொல்றது கரெக்டு நீங்க வந்து அவன் பி கே ல பணம் சம்பாதிக்கிறத பாக்காதீங்க அது தனி அவனுக்கு திறமை இருக்கா அவனுக்கு இந்த வேலைக்கான தகுதி இருக்கா அது மட்டும் தான் பாக்கணும் ஏன்னா நீங்க வந்து கிரிக்கெட்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி கே எல் ராகுல் எல்லாம் வேலை பாக்குறாரு அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து வேலை பாக்குறாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வேலை பாக்குறாங்க ஓஎன்ஜிசி ல வேலை பாக்குறாங்க இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் வேலை பாக்குறாங்க கிரிக்கெட்ல சம்பளம் அவ்வளவு வாங்குறவங்களே வந்து வேலை பார்க்கும் போது கபடி வீரர்கள் இல்ல அவங்களுக்கு திறமைக்கு உண்டான திறமை கிடைச்ச ஒரு இதுதான் சார் அங்கீகாரமா நான் நினைக்கிறேன் அது ஏன் வந்து ஒரு சின்ன அடித்தட்டு மக்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வளர்ந்த வர கேமுக்கு ஏன் அது இல்லை ஒரு கபடிக்கு வந்து ஏன் அவங்க வந்து அவங்களும் வந்து ஒரு கபடி பிளேயர் தான் இருந்திருப்பாங்க அஜித்தா நிராகரிச்சவங்களும் அவங்களும் கபடி பிளேயர் தான் இருந்திருப்பாங்க அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்திருப்பாங்க அந்த அந்த அவனை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணும் போது அவனுக்கு வந்து எவ்வளவு வழி இருக்கும்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா ஒரு நல்ல பிளேயரை வந்து ரிஜெக்ட் பண்றது ரொம்ப தப்பு ஒரு சின்ன சின்ன ரீசன் சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணுற ரொம்ப தப்பு அதை வந்து பண்ணிருக்கூடாது என்ன ரீசன் சொல்லி அவனை பேசியிருக்கணும் நான் வந்து நான் நான் சொல்லிட்டு நான் என்ன சொன்னேன் சார் ஓப்பனா என் கோச்சு கிட்ட இல்லைங்க சார் கண்டிப்பா வாங்கிடுவான் தமிழ்நாடு கஸ்டம்ஸ் கண்டிப்பா போட்டுருவாங்க எல்லாம் இன்கம் பேஸ்ல போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஓப்பனா சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓகே ஓகே விட வேற பிளேயர்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனது பிரபஞ்ச நீங்க பேசினதுக்கு அப்புறம் அஜித்துக்கும் கிடைக்கணும் அஜித் மாதிரி திறமை உள்ள மத்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் கிடைக்கணும் தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புறத்தில இருந்து எளிய குடும்பங்கள்லேருந்து கபடியில சூப்பர்பா விளையாடிட்டு இருக்கிற எல்லா பிளேயர்ஸுக்கும் நியாயம் நடக்கணும் அதாவது நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு திறமையே இல்லாதவருக்கு வேலை கிடைக்கணும் நம்ம பேசல ரொம்ப ஏழை வீட்டு பையங்க அவருக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு சொல்ல அவருக்கு கபடி விளையாடுறதுக்கான திறமை டாப் லெவல்ல விளையாடுறதுக்கான திறமை இருக்கு அவரை கன்சிடர் பண்ணுங்க தான் நம்ம சொல்றோம் கண்டிப்பா இப்போ நீங்க சொன்னது இப்ப நான் செல்லுமணி இருக்கான் செல்லுமணி தெரியுங்களா உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டு தெரியும் 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 செல்லுமணில இருந்து சவுசன் ரயில்வே இருக்கான் நான் செல்லுமணியில் இருக்கா ஜீவான மைசூர் பேங்க்ல இருக்காரு கர்நாடகாவில் ஸ்டேட் பேங்க்ல இருக்காரு இப்போ பெங்களூர்ல தான் இருக்காரு ஷபீர் பாபு இருக்காங்க இன்னும் ஆர்மியில் நிறைய நிறைய பிளேயர்ஸ் ஆர்மியில் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு அந்த வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தா அவங்க ஏன் சார் வெளியே போறாங்க இப்போ நாங்களும் ஏன் சார் வெளியே போக போறோம் நாங்களும் சொன்னோமா வந்து அந்த நாங்கள் விளையாண்டதுக்கு உண்டான தகுதி தகுதி இருந்தால் தான் அதுக்கோட வாய்ப்பு கிடைச்சிருந்தது சார் எங்களுக்கு மற்ற கவர்மெண்ட் கூப்பிட்டு எங்களுக்கு வந்து வேலை பண்ணி கொடுக்க எங்களுக்கான அந்த அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல ஏன் பண்ண முடியல சார் இப்போ எங்க வந்து நாங்க வந்து இங்க விளையாட முடியா போச்சா எங்களோட அங்க தகுதி இல்லாம போயிடுச்சு எங்களுக்கு அப்படின்னு எங்களோட கேள்வி பண்ணணும் நிச்சயமா நீங்க நீங்க கேக்குறது ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட் சோ அது வந்து அந்த அந்த மாற்றம் நிகழணும் இப்ப வந்து ஸ்போர்ட்டை பத்தி நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க ஃபியூச்சர்ல அந்த மாற்றம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரெண்டு மூணு கேள்விகள் இருக்கு பிரபஞ்சன் ஏன்னா வந்து உங்க வீட்டுல எல்லாரும் டின்னருக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப நாள் உங்களை ரொம்ப டைம் நான் விரும்பல அப்பாவுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி சொன்னீங்க அப்பா வந்து கபடி உயிர் அதை பத்தியே பேசிட்டு இருப்பாரு யூடியூப் பாப்பாரு
இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன் ஏதாவது ஸ்பீச் மாதிரி தமிழ் எழுதி விட்டுருக்கு அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு கபடி இந்த மாதிரி நடக்குது இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி இந்த யூடியூப்ல ஆல் இண்டியா டோர்னமெண்ட்ல மேட்ச் எல்லாம் போட்டு பாக்குறது அந்த மாதிரி லோக்கல்ல மேட்ச் நடந்தா கூட ஈவன் இப்போ அவருக்கு வந்து ஹெல்த் ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கு இல்லைன்னா விடி விடி கூட போய் மேட்ச் உட்காந்து பார்ப்பாரு அந்த மாதிரி ரொம்ப இதா இருக்கு அவர் அவர் பேசும்போது அவரு அவரு கண்காலி நின்று சொல்லல சார் ஈவினிங் சொன்னல கண்காலிக்கிட்டாருன்ட்டு அதை பார்க்கும்போது நமக்கு தான் இன்னும் வந்து இன்னும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் இது நம்ம நம்ம இது நம்ம கேரியருக்கு அப்புறம் கூட இன்னும் வந்து நிறைய பேர்ஸ் இது பண்ணணும் ஏன்னா அவரு பண்ண முடியாத அவரு கபடி பிளேயரு அவரு பண்ண முடியாதெல்லாம் நான் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு இப்ப நம்ம உன்ன நம்மளை தாண்டி இன்னும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த அஜித்க்கு உன்னோட சப்போர்ட் வந்து அவரு அந்த ஆதங்க பண்றது ஆதங்க பண்றது எல்லாமே ஏன்னா அவரு விளாண்டாரு அவர் விளாண்டாரு அவருக்கு அந்த சரியான ஒரு கைட்னஸ் இல்லை யாருமே கைட் பண்றது யாரும் இல்லை அப்படிங்கும்போது அவரோட நான் அவரு அவரு பண்ணதெல்லாம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாரு இப்ப நான் எனக்கு மூலியமா வந்து வேற மற்ற பசங்களுக்கும் இன்னும் இது மாதிரி போகணும் அவனுக்கு ஒன்று அங்கீகாரம் கிடைக்கணும்னு சொல்லாரும் அதுக்கு வருத்தப்பட்டு இருக்க இருப்போம் மகிழ்ச்சிங்க எனக்கு என்னுடைய பாராட்டு இதுல சொல்லிடுங்க அப்பா கிட்ட ஏன்னா தன்னோட பையன் மாதிரி வந்து அஜித்தையும் நினைக்கிறாரு பாருங்க அவருக்காக வந்து கண்டிப்பா ஒரு 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 வந்து பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா பிரபஞ்சனுக்காக கண்ணீர் விட்டார் தான் தன்னுடைய பையன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஆனா உங்க ஊர் கூட கிடையாது அவர் கருவூர் நீங்க சேலம் அவர் வந்து இவ்வளவு திறமை இருந்து அவருக்கு வேலை கிடைக்கல இவ்வளவு பையன் இவ்வளவு வருத்தப்படுறானே அவங்க அப்பா அம்மா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கன்னு நினைச்சு உருகிறார் பாருங்களேன் உண்மையிலே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு வர் ஃபாதர் எனக்கு அவரே என்ட்ரி பண்ணணும்னு தோணுது அவருக்கு அவ்வளவு கபடி நான் பேசுறேன் நினைக்கிறேன் நம்ம 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 நிறைய நம்ம ஏற்கனவே ஒரு முறை பேசும்போது நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் நீங்க வந்து சீசன் செவன்ல பெங்கால் வாரியர்ஸோட இருக்கும்போது ஃபைனல்ல ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் செலிப்ரேட் பண்ணல ஏன்னா அந்த ஃபைனல்ல உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இல்ல அந்த சீசன்ல ரொம்ப சூப்பர் பா விளையாண்டீங்க அற்புதமா விளையாண்டீங்க இருந்தாலும் ஃபைனல்ல நான் நல்லா விளையாடல அதனால எனக்கு பங்கு இல்லை அப்படின்னு நீங்க அந்த டீம் போட்டோ எல்லாம் கூட நிக்காம போனீங்கன்னு சொன்னீங்க அது அது எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு 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 மாதிரி உணர்ச்சி பூர்வமான ஆள் நீங்க அப்புறம் வந்து சொல்லுங்க வெற்றிலும் <laughs> 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 டிசிப்ளின் நல்ல உள்ளம் எல்லாம் இருந்தும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடம் பி கேல கிடைக்கலங்கிற ஃபீலிங் இருக்கா எனக்கு இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கா நம்ம பேசியிருக்கோம் இது இந்த சீசனை வந்து உங்களுக்கு இரநூறு பாயிண்ட் ரைட் பாயிண்ட் சீசன் பிரபஞ்சன் நம்ம பேசணும் பட் அது நடக்கல நடந்தது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காம போச்சு அதை எப்படி பாக்குறீங்க நம்ம தமிழ்நாடு பிளேயர்களுக்கு வீரர்களுக்கு இது எப்போதுமே ஒரு தடையா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ லாஸ்ட் சீசன்ல தமிழ் தலாசில எடுத்த போது உதயகுமார் சார் தான் எடுத்திருந்தாரு அந்த தமிழ் தலாசில இருக்கும்போது நிறைய பிளேஸ் வந்து ஏன் நீங்க எம்டி ரைடு போறீங்க ஏன் நீங்க வந்து சரியா ஆடமாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது கோச்சு நம்ம வந்து கோச்சு என்ன சொல்லுவாரோ அதை தான் சார் நம்ம பண்ண முடியும் நம்ம வந்து தனிப்பட்ட முறையில பண்ணி அது வந்து டீம் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து நம்மளே வந்து இதா இருக்கக்கூடாது கோச்சு என்ன சொல்லுவாரோ அதை தான் பண்ணணும் ஏன் சார் பிளேயரா நம்ம வந்து வைஸ் கேப் நம்மளும் அது நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம நான் இன்னொன்னு வந்து நான் நான் ஒரு ரைடர் நான் வந்து என்னை வந்து டீமுக்கு வந்து ஒரு நான் வந்து மிட் ஃபீல்டு நிற்க வைக்கிறாங்க சென்டர் நிற்க வைக்கிறாங்க சார் அப்போ நான் டீமுக்கு டிஃபென்ஸ்க்காக தான் ஆடணும் அப்படிங்கும்போது இப்போ நம்மளோட ரைடிங் பாட்டு வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுது இப்போ ரைடிங் பாட்டு வந்து மஞ்சித் பவானி ராஜ்புட் அப்படியே ஆகிடுது நான் என்னை வந்து தேர்ட் ரைடர் தான் வைக்கிறாங்க நான் வந்து நீ டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து எமர்ஜென்னா ஏதாவது ஒன்றா அப்போ ரைடு பண்ணிக்கலாம் பாக்கியில் எம்டி ரைடு போயிட்டுவோம் அப்படிங்கும்போது கமெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாக பயோபபல் இருந்த சிறப்போ பயங்கரமா சைக்காட்ரி இஷ்யூ ஆனச்சு எனக்கு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மனசுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டனா டெய்லி போன் பண்ணி வீட்டுல எல்லாம் போன் பண்ணி இந்த மாதிரி நடக்குது இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்ட பேசினா அந்த எம்ட்ரேடிஸ் போயிட்டு வந்ததுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி பேசுறாங்க நான் டீம் என்ன டீம் என்ன சொல்றாங்களோ கமெண்ட்ஸ் என்ன வருதோ கோச்சிட்டு இருந்து என்ன கமெண்ட் வருதோ அதுக்குதான் ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கும் போது நம்மள ரைடு ஆட விடல அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது எனக்கு இன்னொன்னு கோச் அவர் கேப்டன் என்ன சொல்றாரு அதுதான் பண்ணணும்
அவன் சொல்லிட்டு இன்ஜுரி ஆச்சு நான் சொல்லிட்டு மேனேஜர் சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் இன்ஜுரி ஆட வந்தேன் எல்லாருமேதான் <laughs> 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 இப்போ நான் வந்து நான் ரீல்ஸ் போட்டு விட்டு இருந்தா நீ ரீல்ஸ் போட்டு விட்டு இருந்தா தான் வந்து நீ பிளேயர் மாதிரி இருப்ப உங்க கேமுக்கு மரியாதை இல்லை அப்படிங்கிற போது நானும் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன வந்து இந்த மாதிரி நான் ஃபிட்டா இருக்கேன் நான் ஃபிட்டா இருக்கேன் கேம் நான் ஆடணும் ஆடும் போது மத்தவங்க மாதிரி நானும் நார்மலான மனுஷனா இருக்கல இப்ப எனக்கு ஒரு கேமு மரியாதை இல்லாம போயிடுச்சு இப்போ அவங்க எல்லாரும் எல்லாருக்கும் இன்ஜுரி ஆகுது எனக்கும் இன்ஜுரி ஆகுது நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அவங்களும் ஆடுறாங்கன்னா நானும் என்னால ஆட முடியும் லாஸ்ட் இயர் நான் ஆடினு காமிச்சு சார் இப்போ இன்ஜுரி ஆயிட்டு ஷோல்டர் இன்ஜி ஆகிட்டு ரீகப் பண்ணி திரும்ப வந்து ஹரியானா ஸ்பேஸ்லேயே நான் விளையாட காமிச்சேன் தொடர்ந்து மூணு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் நான் சூப்பர் டென் எடுக்க வேண்டிய டைம்ல ஒவ்வொரு இதுல ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல நம்ம விட்டுட்டாங்க லாஸ்ட் மினிட்ல அது செகண்ட் ஆஃப்ல இறக்கி விட்டாங்க இல்லையா நான் என்னோட ஃபீலிங் நான் 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 ரஞ்சித் கிட்டையும் சொன்னேன் அஜித் கிட்டையும் சொன்னேன் பிரபஞ்சன் எனக்கு தமிழ்நாடு பிளேயர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் மேல கொஞ்சம் பாசம் அதிகம் கபடி மட்டும் இல்ல வாலிபால் ஃபுட்பால் யாரை வேணா கேட்டு பாருங்க அத்லெட்டிக்ஸ் நான் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டாக இருக்கும்போது வெரைட்டி வெரைட்டி இன்டர்வியூ எடுப்பேன் ஏன்னா எனக்கு என்னோட மண் மேலே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு பாசம் அதிகம் பட் ரஞ்சித்துக்கு பிரபஞ்சனுக்கு அஜித்துக்கு ரீடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது கிடைக்க வேண்டிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு நான் சொல்கிற போது உண்மையை சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக அது வந்து நான் ஒரு நம்ம பசங்க நம்ம ஊர் பசங்கன்னு நான் சொல்ல நியாயமாக அதுதான் நடக்குது நீங்கள் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கும்போது இப்போ போனால் சூப்பட்டுங்க எடுப்பீங்க மேட்சை மாத்துவீங்கன்னு நடக்கும் போது நினைக்கும் போது உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுதான் அதுதான் உண்மை அதனால அதுல வந்து மார்க்கெட் எதுவுமே கிடையாது இப்போ ஒரு மைண்ட் இப்போ நான் ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கோம் சார் போனா இந்த மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் மேட்ச்ல இந்த மாதிரி ஆச்சு நான் மிஸ்டேக் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் திருத்திட்டு இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு திரும்ப வந்து நம்ம வந்து அதை பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கான்பிடண்டா போவோம் அப்படிங்கிற போது அவங்க வேற அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க பாருங்க அப்படியே டவுன் ஆயிடும் ஃபுல்லாவே இந்த பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாது நீ ரேடு போகக்கூடாது அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க இல்லைன்னா அவுட் ஆஃப் லேர்ல வெளியே உட்கார வச்சிருவாங்க விளையாடும் போது திரும்ப நான் நமக்கு தெரியாது நாம வந்து ஃபுல் கான்ஃபிடன்ட்ல இருப்போம் இந்த மேட்ச்ல நம்ம கண்டிப்பா சூப்பர் டென் போட்டுருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் அப்ப நம்மளே வெளியே வச்சிருவாங்க நீ சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் இதுல அஜித் சொன்னேன் எனக்கு தெரியாமே நான் மெயின் சோல ஆடுறேன் தெரியாமே நான் அந்த வீட்டுல உட்காடுறேன் என்ன நினைச்சேன்னு தெரியல போன மேட்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சார் இருக்கு அந்த விளையாண்டதே தெரியல தமிழ்நாடு <laughs> 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 பிசி ரமேஷ் சார் கர்நாடகா சுகேஷ் ஹெகடே கர்நாடகா நான் அவர் நினைச்சிருந்தாருனா என்ன வெளியே வச்சுட்டு அவர் போட்டுருக்க முடியும் ஆனா அப்படி பண்ணல நான் அவர் நான் என்ன ஆட வச்சு பார்த்தா நான் ஆடினேன் அந்த அளவுக்கு நான் டீமுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்தேன் பெங்கால் வருஷம் சாம்பியன் பண்ணணும் ஆனா கடைசி ஃபைனல் என்னால ஆட முடியணும்னு நான் டிராஃபி கூட தொடல அது தமிழ்நாடு பிளேஸ் கொண்டு அந்த சைக்காட்டி இஷ்யூவா நம்ம தெரியல இப்போ ஒரு மேட்ச் ஆலனா தூக்க வருது இல்லை தூங்காம முடிச்சுட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது மத்தவங்களும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது இருக்கிறது இல்ல நம்ம தான் வந்து அந்த ஒரு அதுக்குள்ளேயே போயிட்டு இன்வால் ஆயிடுறோம் நம்ம ஒரு மேட்ச் ஆடலன்னா ரொம்ப அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு அதை பண்ணிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது எனக்கு அந்த மேட்ச் விளையாண்டது சீசன் டிராப் ஒரு பையன் அந்த போட்டோவே இருக்காது கப்பை வாங்காம எல்லாரும் போட்டோ பிடிச்சிருந்தாங்க நான் போட்டோ பிடிச்சிடல எங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் போடல நான் போட்டோ பிடிக்காது ஒரு நாட்டை ஒரு டைமா தூக்கிடலாமான்னு பாக்குறேன் போயிடுச்சு <laughs> 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 செம சீசன் அது ஏன்னா நீங்க வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கல ஆனா நீங்க எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வைட்டல் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் டீமுக்கு குரூஷியல் பாயிண்ட்ஸ் அதை நான் சொல்லி ஆகணும் ஆனா நீங்க ஒரு மேட்ச் விளையாடுறதுக்காக நீங்க கோச்சுக்கிட்டு அந்த டிராஃபியை தொடாம இருக்கிறது போட்டோ வச்சுக்காம இருக்கிறது எல்லாம் நியாயம் கிடையாது இல்ல ஜீவன் கடைசியா அதை இழுத்து பிடிச்சி நீ பக்கத்தில் நிக்க போறது வாடா வந்து கடைசி 
கடைசி ஐபிஎல்ல தோனி அடிக்கல அதுக்காக அவர் செலிப்ரேட் பண்ணாம இருந்தாரா அவரு அப்படி இல்ல சார் நான் செலிப்ரேட் நானும் பண்ணாம இருந்திருக்க மாட்டேன் எனக்கு அந்த டீம் வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் நான் வின் பண்ணாதான் டீம் ஜெயிக்கணும் இல்லை ஜெயிக்கூடாது அப்படிங்கிறது இல்லை அது ஏன் மேலே எனக்கு உள்ள கோபம் நான் ஏன் விளையாடல நான் விளையாண்டு கப்பு வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரோஷம் தான் இப்போ இது மாதிரி சாப்பாட்டா பரம்பரை மாதிரி இருக்குதா அப்புறம் அசன் குமார் கீழே விளையாடணும் ஆசையான்னு கேட்கிறாரு அதாவது நீங்க உதயகுமார் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீடம் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே மகி தலைன்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு அசன் குமார் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு அவர்கிட்ட எங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் பயப்படாம ஆடு ரிஸ்க் எடுத்து விளையாடுன்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தது அவரு உதயகுமார் இருந்த போது இருந்த ரிசல்ட் அப்படியே மாறிடுச்சு ஏன்னா ஸ்போர்ட்ல பிரபஞ்சன் கோச்சஸ் வந்து உங்களோட திறமைய வெளில கொண்டு வரணும் உங்க உங்களை அமுக்கி வைக்க கூடாது அதாவது நீ 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 போய் விளையாடுப்பா பாத்துக்கலாம் அப்படி சொன்னாதான் நீங்க பெஸ்ட் கொடுக்க முடியும் அதாவது எக்ஸ்பிரஸிங் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃபாங்க அது பண்ணலன்னா அப்புறம் யூஸே கிடையாது ஏன்னா ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவான ப்ராசஸ் இல்ல ஒரு ஒரு சினிமா கவிதை எழுதுற மாதிரி ஒரு சினிமால நடிக்க இது எப்ப எது செய்வோம் நம்மளால சொல்ல முடியாது இது வந்து உங்களுக்கு இயற்கையா வரணும் அங்க போயிட்டு நீ இதை பண்ணு இப்படி பண்ணு அப்படி நீங்க வந்து ஸ்பூன் ஃபீட் பண்றது அல்லது உங்க திறமையை உங்க 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 உங்களுடைய ரெக்கையை வெட்டுற மாதிரி நான் பறக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வேணாம் வேணாம் நீங்க தத்தி தத்தி இங்கேயே இரு அப்படின்னு <laughs> 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 பாஸ்கர் சார் பி சி ரமேஷ் சார் அந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அவங்க கிட்டலாம் நான் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணதில்ல நம்மளை அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஸ்டெப்பே ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க இப்படி தான் இப்படி தான் சாப்பிட்ணும் இப்படி தான் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து இப்படி பண்ணும்போது கையை பிடிச்சா அப்படி சார் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் சாப்பாடு போகும்போது கையை பிடிச்சா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ தமிழ் தலைவர் நான் ஃபீல் பண்ணேன் இப்படி தான் ஆடணும் என்ன ஃபுல்லாக அப்படி கேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு என்னோடது ஆனால் அது வெளியில் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது இல்லை சார் இப்போ ஃபுல்லாக நடக்குது அப்படின்ட்டு தவறே <laughs> 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 அதுவும் நீங்க அவுட் ஆகிற போது தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவை அஜித்தை தான் சொன்னாரு நம்ம அவுட் ஆனா உட்கார வச்சிருவாங்க என்ன வரைக்குமே அது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கருப்பான ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க சார் இப்போ நமக்கு அந்த மறக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மைண்ட்ல ஒரு இருந்தே இருக்கும் ஒரு ஒரு மனசுல ஒரு கருப்பான ஒரு இடம் இருக்கு சொல்லுவாங்க சார் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இதா நினைக்கிறேன் வெளியில இருக்கு அது அது ஒரு இது வேற பட் அதை விட இது இருக்கும் அப்படிங்கும்போது ஓவரா இதா இருக்கு புரியுது புரியுது இல்ல இல்ல நிச்சயமா கோச்சஸ் வந்து நம்ம பசங்க இல்ல எந்த ஸ்டேட் பசங்களா இருந்தாலும் அதுவும் இளைஞர்களை தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கணும் அவங்கள பயமுறுத்தி அவங்களோட இருக்கிற கேம் மறக்க வைக்கிறது நல்ல கோச்சிங் அவனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் சுமாரான பிளேயரை சூப்பர் பிளேயரா மாத்தணும் தம்பி உன்னால வளர முடியும் தட்டி கொடுத்தாதான் வந்து துள்ளி குதிச்சு புள்ளிகள் எடுப்பான் அத அத பண்ணணும் அது வந்து நிறைய பேர் செய்யறது இல்ல அப்ப இது ஆனா அஜித் அஜித் அப்புறம் ரஞ்சித் எல்லாம் சொன்னதுல இது இதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா நம்ம தமிழ்நாட்டு வீரர்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் இல்ல ஒரு ஃபெயிலியர் வந்தாலே உட்கார வச்சிருது அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஆதரவு இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா இந்த பி கே எல் என்விரான்மெண்ட்லயே அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நிலவுதா தமிழ்நாட்டு வீரர்கள் வந்து இப்ப நான் உங்க மூணு பேர் எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன் ரஞ்சித் பிரபஞ்சன் அஜித் திறமை இருந்தாலும் அவங்க பிரைமரி ரைடர் ஆகிறது அல்லது வந்து அந்த டீமோட ஸ்டார் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாவே இருக்கு ஏன்னா பயிற்சியாளர்களுடைய முழு ஆதரவு டீம் மேனேஜ்மெண்ட் முழு ஆதரவு கிடைக்க மாட்டேங்குது தமிழ்நாடு 
பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லை அவங்க பேசுறது எனக்கு புரியல என்ன பேசுறது கம்யூனிகேஷன் அந்த இஷ்யூ இன்னொன்று வந்து தயக்கம் அவங்க எதை சொல்லிடுறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் இதுவாக தான் இருக்கும் நா நாலஞ்சு வார்த்தை பேசினா கூட அந்த பர்டிகுலர் வேர்டு கண்டிப்பாக வந்துடும் அந்த ஒரு இதுதான் இல்லாமல் போயிடும் போது இப்போ நான் எனக்குமே நானே ஏதோ அரை குறையாக தச்சு தச்சு ஹிந்தி பேசிட்டு வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு பேசக்கூட மாட்டாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒன்று பண்ணணுங்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அது ஒரு கேட் போகிற மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விடுறது இல்லை யாருமே இப்போ நானுமே நான் போனால் கூட நம்ம வந்து நம்ம மைண்டில் இருக்கும் இந்த ஸ்கில்ல பண்ணலாம் இது ரைட் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து அந்த இடத்துல வந்து வேற ஒன்று பண்ண வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆகிடுறது புரியுது புரியுது இந்த ப்ரெஷர்ல விளையாடுறீங்க டீம்ல இருப்போமா தப்பு பண்ணணும்னா வெளில போயிடுவோமா நம்ம இந்த சூழ்நிலையில சத்தியமா நல்லா விளையாட முடியாதுங்க எவ்வளவு பெரிய இப்ப நீங்க ராஜரத்னத்தை விட்டா கூட ஆட முடியாது அவராலேயே வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஷர்ல குடுத்தீங்கன்னா அவர் எப்படி ஆடுவாரு ஃப்ரீ அவுட்டா தான் ஆடுவாரு அது 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 மாறி நீங்க என்னோட கேம் பத்திரிகை என்னோட கேம் பிளஸ் அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கும் சீசன் த்ரீல எப்படி விளையாண்ட சீசன் த்ரீ வந்து உதயகுமார் சார் சார் விளையாண்டேன் சீசன் ஃபோர் சீசன் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் பாருங்க பாஸ்கர் சார் விளையாண்டிருக்கேன் மன்பீத் சார் விளையாண்டிருக்கேன் பிசி ராம் சார் விளையாண்டிருக்கேன் அந்த மூணு என்னோட கான்ஃபிடன்ட் லெவலில் என்னோட ஆட்டிடியூட் என்னோட கேம் ஸ்கில் எல்லாமே வேற லெவலில் இருக்கும் அந்த எனக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக நான் விளையாண்டேன் அந்த மேட்ச்சில் பாக்கியெல்லாம் வந்து அது யோ இதெல்லாம் மறக்கணும் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இது பண்ணக்கூடாது அங்க மாதிரி ஒரு நான் ஒரு நான் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ப்ரோ பிளேயரு ஆனா எனக்கே இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வந்து இது பல கோடி பேர் பாக்குறாங்க நம்மளோட டீம் தோத்துறக்கூடாது இன்னொன்று வந்து அவங்க சொல்ற ஸ்கில் தான் நமக்கு ஒண்ணு நம்மளே ஒரு ஸ்கில் பாரு திரும்ப அதே ஸ்கில் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்னோட நேச்சுரல் ஸ்கில் தான் நான் பண்ணுவேன் அவங்க ஒரு ஸ்கில் இங்க கால வைக்கணும் இங்க கால வைக்கணும்னா ஆப்போசிட் டீம் அப்படின்னு இருப்பாங்க சார் இப்போ அவங்களும் பிளேயர்ஸ் தான் அவங்களும் அவங்கள ஸ்கோர் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கும் போது என்னோட நேச்சுரல் கேம் நான் தான் என்ன ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அவர் திரி அவரோட அவரோட ஒரு ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்டைலை நான் காப்பி பண்ணி ஆனா அதை வந்து பல வருஷம் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பல வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா தான் அதை நான் காப்பி பண்ண முடியும் அவரோட ஸ்டைல நான் காப்பி பண்ணி ஆனா கண்டிப்பா எனக்கு ஃபெயிலியர் தான் ஆகும் அந்த ஒரு ஃபெயிலியரை தான் நான் பாக்குறேன் அந்த சீசன் செவன் அதாவது வந்து பி சி ரமேஷ் மன்பிரீத் இவர் காசிநாத் விளையாட முடியுது அப்படின்னு சொன்னீங்க கேள்விக்கு வந்துடுறேன் நம்ம வந்து ஒன் ஹவர் கடந்துட்டோம் நான் ஹாஃப் அவர் நினைச்சேன் பேச்சு கான்வர்சேஷன் அவ்வளவு உணர்வு பூர்வமா இருந்தது அதனால கண்டினியூ ஆயிடுச்சு இந்திய அணியில பாத்தீங்களா இப்ப ஏசியன் கேம்ஸ் போற அணியில நம்ம சவுத் இந்தியாவை சேர்ந்த வீரர்களே இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல கர்நாடகாலையும் யாரும் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல இருக்காங்களா எனக்கு அந்த கேம்ப்ல இருக்கிறதா தெரியல ஓவராலாவே இது தமிழ்நாட்டுல கர்நாடகால கபடி ரொம்ப பாப்புலரா இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாநிலங்களை சேர்ந்த வீரர்கள் வந்து இந்திய அணியில போறதுக்கு ஏதாவது ஒரு தடை இருக்குதா நல்ல திறமை இருந்தாலும் போறது கடினமா இருக்கா இப்போ இப்ப நம்ம வந்து சார் இப்போ விளையாடுறதா இருந்தா நம்ம தமிழ்நாட்டு டீமுக்கு வந்து விளையாட முடியும் ஆனா வந்து நார்த் பிளேயர்ஸ் விளையாடுறதா இருந்தா அவங்க வந்து செக்யூரிட்டிக்காகி எல்லா எல்லா ஸ்டேட்லயுமே அவங்களால விளையாட முடியுது அப்படிங்கும் போது பர்டிகுலரா ஹரியானா பிளேயர்ஸ் வந்து கோவாக்கு ஆடுறாங்க ஆஹ் சண்டிகர் சட்டீஸ்கர் எல்லா டீமும் ஆடுறாங்க ஜார்க்கண்டுக்கு ஆடுறாங்க எல்லா டீமும் ஆடுறாங்க அப்படிங்கும் போது நீங்க திரும்ப அவங்க பிரிஞ்சு போறாங்க திரும்ப சேர்த்தி பார்க்கும் போது அது ஹரியானா டீமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வேற ஏதாவது யூபி அந்த டீம் ஒரு பிளேஸ் வருவாங்க அந்த இடத்துல வந்து நீங்க தமிழ்நாடு பிளேஸ் இருந்தா அது ஒன்னு ரெண்டாதான் இருக்கும் தகுதிக்குது <laughs> 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 சோ அது இப்ப நம்ம பி கே இல்ல ஒரு ஸ்டார் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு எப்படி தடைப்படுதோ அதே மாதிரி இந்திய அணிக்கும் ஏதோ ஒரு முட்டுக்கட்டை இருக்குது சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ல இருந்து போறது எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு ஏன்னா தமிழ்நாடு தான் வந்து சவுத் இந்தியால கபடி ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கிற ஸ்டேட் இல்லையா ஆமா சார் இப்ப வந்து நம்ம அசோசியேஷன்ல இருக்கிற அந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் தான் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் பழைய பிளேயர்ஸ் ஏன்னா அப்கமிங் பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அதுக்கு 
விளையாடுறாங்க நல்லா விளையாடுறாங்க அது எப்படி நம்ம வந்து அது அனுமுறை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பழைய பிளேஸ்க்கு தான் தெரியும் ஏன்னா நம்ம போட்ட என்ப அவங்களுக்கு கிடைக்கணுங்கிறது வந்து ஆஹ் அவங்க எல்லாம் பழைய அசோசியன்ல இருக்கிறவங்க இது எல்லாம் வந்து முன்னச்சதான் நடக்கும் பழைய பிளேஸ் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அமைச்சருக்கு ஆமா ஏன்னா நம்ம நம்ம ஒரு நல்ல பிள்ளையர் விளையாடுறா போறா அப்படின்னு லோக்கல் ஆடிட்டு இருந்தானா அவனுக்கு வந்தானா அது தகுதி அங்கீகாரம் கிடைக்காம போயிடும் அவனுக்கு அவனுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்போ வந்து அவனுக்கே தெரியாது அது நம்ம தான் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லணும் போ அந்த மாதிரி தான் சார் இப்போ கபடி மேலே திரும்ப நம்ம தமிழ்நாடு வந்து நம்ம கையில தான் இருந்து நான் அப்பா சொல்லுவாங்க அசோசியன் அப்பெல்லாம் தொடர்ந்து மூணு வருஷம் எல்லாம் நாம்பாத நேஷனல்ஸ் எல்லாம் வின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்க கர்நாடகலேயே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு டீம் தான் தொடர்ந்து மூணு வருஷம் சாம்பியன் அவங்க தான் ராஜரத்னம் ஒரு சாயம் பண்ணு கணேஷன் அவர்லாம் அவங்க தான் விளையாண்டதுல தொடர்ந்து மூணு வருஷம் சூப்பர் டீம் அவங்க யாராலையும் அடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது திரும்பவும் நம்ம கிட்ட திரும்ப வந்தோம்னா இந்த மாதிரிலாம் திரும்ப திரும்ப ரீயூனியன் ஆகி பண்ணாதான் அதுக்கு உண்டான ஒரு இது கிடைக்கும் அதற்கான திறமை நம்மள்ட்ட இருக்கா அதுல ஏதாவது கண்டிப்பா சார் இப்போ நீங்க ஆலிடர் டோர்னமெண்ட் எடுத்து பாருங்க இப்ப தமிழ்நாடு டோர்னமெண்ட்ல துரசிங்கம் டீம் வந்து வெளுத்து வாங்குறாங்க அந்த மேட்ச் நான் பார்த்துட்டு அது யூடியூப்ல அந்த டெம்பரேட் போட்டிருப்பாங்க நார்த்னி டீமே துரசிங்கம் அப்படின்னு படிக்கும் போது பெருமையா இருக்கும் இல்ல இல்ல இது தூத்துக்குடி டீம் இந்த கோயம்புத்தூர் டீம் தான் சூப்பரா இருக்கும் பசங்க எல்லாம் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடு சிஸ் ஹரியானா டீம் பிரதீப் நரோ சந்தீப் நரோ எல்லாருமே இருக்காங்க இங்க இருந்த ஜூனியர் பிளேயர்ஸ் ப்ரொமோட் ஆயிட்டு சீனியர் மேட்ச் விளையாட போறாங்க அந்த டீம் வந்து அஜித் இருந்தோம் அந்த மேட்ச்ல நீங்க சொல்லலாம் அந்த யூபி டீம் கூட தோத்துட்டாங்க அந்த டோர்னமெண்ட் தான் ஹரியானா வின் பண்ணிட்டாங்க அவங்க அப்படி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு தகுதி இல்லாம போய் தகுதி சேர்றாரு ஓகே ஓகே சோ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பாரம்பரியம் இருக்கு தகுதி இருக்கு அதற்கான இடம் கிடைக்கணும் அதற்கான ஒரு களம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பிரபஞ்சனுடைய விருப்பம் நம்மளுடைய ஆசையும் கூட அது கூடிய விரைவில் நிறைவேறும் அதுக்கு முன்னாடி கோல் பீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாக நம்ம பிரபஞ்சனுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சிருவோம் பிரபஞ்சன் சீசன் டென்னு உங்களுக்கு அமக்கலமாக இருக்க போகுது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக ஆட போகிறீங்க உங்களுடைய கனவுகள்லாம் நிறைவேறணும் வந்து நீங்க இவ்வளவு விரிவா பேசினது வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க உங்களுக்காக மட்டும் பேசல கபடி வீரர்களுக்காக பேசிருக்கீங்க கபடிக்காக பேசிருக்கீங்க வந்து அப்பா வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவார் ஏன்னா என் பையன் கபடிக்காக குரல் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு அவர்கிட்டயே என்னுடைய வாழ்த்து தெரிவிங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் வந்து நாற்பது நிமிஷத்துல முடிக்கணும்னு நினைச்சேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னே கால் மணி நேரம் தாண்டி போயிடுச்சு தேங்க்யூ பிரபஞ்சன் உங்களுடைய கடைசி அஜித்துக்கும் <laughs> உங்களுக்காக <laughs> 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 வந்து எனி டைம் நீங்க வந்து பேசலாம் பிரபஞ்சன் எனக்கு பெருமை மகிழ்ச்சி நம்பி நீங்க வந்து இவர்கிட்ட நம்ம மனம் திறந்து பேசலாம் நீங்க வந்து நினைச்சு வரீங்கல்ல அதற்கு வந்து நெஞ்சாந்த நன்றி டேக் கேர் உங்களோட டின்னர் டிலே ஆயிடுச்சு மன்னிச்சுக்குங்க நன்றி வீட்டுல எல்லாரையும் கேட்டேன்னு சொல்லுங்க மக்களே தட் வாஸ் த பிரபஞ்சன் இன்டர்வியூன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு மனசு உள்ளதெல்லாம் கொட்டியிருக்கிறாரு நூறு பேருக்கு மேலே கன்சிஸ்டண்டாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க சாரி நான் இருபது நிமிஷத்தில் முடிக்கணும் முப்பது நிமிஷத்தில் முடிக்கணும்னு ஒரு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த உறுதியெல்லாம் சுக்குநீர் ஆயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் பிரபஞ்சன் பேசுனதுல இருந்த உண்மை நேர்மை ஆதங்கம் அதனால தான் 
வந்து இந்த மாதிரி மேரத்தான் செஷன்லாம் இனிமேல் நடக்காது என் ஒய்ஃப் எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு போகிறாங்க என்னடா எப்படா அது டின்னருக்கு வர போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நானும் டின்னருக்கு போகிறேன் நீங்களும் உங்கள் டின்னருக்கு போங்க அப்புறம் வந்து கோல்ட் குயிஸ் போட்ட சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் இல்லை அது சொல்லலாமா ஆண்டில் பி மீட் அகெயின் திஸ் இஸ் டி என் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் குட் நைட்